அனைவருக்கும் வணக்கம் ஆஹ் இந்த வீடியோல நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா என்னோட பங்கு சந்தை எப்படி இருந்துச்சு அதே நேரத்துல வந்துட்டு பங்கு சந்தையில ஏற்பட்டிருக்கும் மாற்றங்கள் என்னென்ன பங்கு சந்தை வந்துட்டு கண்டினியூஸ்னா ஒரு மூணு நாள் அப்ட்ரெண்ட் ஆகிறதுக்கு என்ன காரணம் அப்படிங்கிறத பத்தி இந்த ஷார்ட் ரெக்கோரிங் போர்ஷன் வந்துட்டு ரிவர்ஸ் அண்ட் கன்ஃபார்ம் பண்ணிடுச்சா மறுபடியும் மார்க்கெட்ல வந்துட்டு பை மெடிகேஷன் மேக் பண்ணலாமா கொரோனா வைரஸோட தாக்கத்தினால வந்துட்டு பங்கு சந்தையில நிகழ்ந்த பாதிப்புகள் அனை அனைத்தும் வந்துட்டு இதாயிடுச்சா அப்படிங்கிறத பத்தி நிர்மலா சீதாராமன் அவர்கள் இன்னைக்கு வெளியிட்டிருந்த வாய்ப்புகளும் <laughs> பங்கு சந்தையில ஏற்பட்டிருக்கிற இந்த மூணு நாளோட அப்ட்ரெண்ட் ரிவர்ஷண்டா எடுத்துக்கலாமா நிர்மலா சீதாராமன் அவர்கள் ஆஹ் கண்டினியூஷனா வந்துட்டு பிரஸ் பிரஸ் கான்பரன்ஸ் கொடுக்கும்போது வந்துட்டு பேசுறதுதான் சோ நியர்லி இன்னைக்கு ஒரு பத்து இது வந்து கொடுத்துருக்காங்க சலுகைகள் சோ அந்த சலுகைகள்னால வந்துட்டு பங்கு சந்தையில மாற்றங்கள் நிகழ வாய்ப்புகள் இருக்கா என்னென்ன மாதிரி வந்துட்டு சலுகைகள் கொடுத்துருக்காங்க என்னென்ன செக்டர்ஸ் எல்லாம் அதனால வந்துட்டு ஒரு பலனடை வாய்ப்புகள் இருக்கு அப்படிங்கறத பத்தியும் தான் இந்த வீடியோல நம்ம டீடைலா பார்க்க போறோம் நினைச்சீங்கலாம் இந்த மூணு நாளோட அப்ட்ரெண்ட் பங்கு சந்தையில வந்துட்டு ஒரு மாற்றத்தை கொண்டு வருமா மார்க்கெட் வந்துட்டு இந்த கொரோனா வைரஸோட தாக்கம் வந்துட்டு குறைஞ்சிருச்சா அதே நேரத்தில் மார்க்கெட்ல ஏற்பட்டிருக்கிற இந்த மாற்றங்கள் வந்துட்டு பங்கு சந்தையோட எஃபெக்டிவா வந்துட்டு மாற்றி அமைக்குமா அப்படிங்கிறத பத்தியும் தான் இந்த வீடியோல நம்ம வந்து டீட்டெயிலா பார்க்க போறோம் அதே நேரத்தில் என்னோட பங்கு சந்தையை பொறுத்தவரை நிப்டி பிப்டியை பொறுத்தவரை எட்டாயிரத்தி அறநூத்தி நாற்பத்தி ஒன்று புள்ளி நாற்பத்தி அஞ்சு புள்ளிகளோட நிறைவடைஞ்சிருக்கு நியர்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா மூணு புள்ளி எண்பத்தொன்பது சதவீதம் உலகம் மார்க்கெட் ஒரு பாசிட்டிவ் அப்ட்ரெண்ட் செக்டர் வைஸும் நல்ல ஒரு பாசிட்டிவ் அப்ட்ரெண்ட் மிட் கேப் அண்ட் ஸ்மால் கேப்ஸ்ல நல்ல ஒரு ரிவர்ஸ் அண்ட் போர்ஷன்ஸ் வந்துட்டு பார்க்க முடிஞ்சது ஆனால் வந்துட்டு இன்னும் ரிவர்ஸ் அண்டை கன்ஃபார்ம் பண்ணல மார்க்கெட்டை பொறுத்தவரை முன்னூத்தி இருபத்தி மூணு புள்ளி அறுபது புள்ளிகள் அளவுக்கு வந்துட்டு நிஃப்டி வந்துட்டு என்னோட மார்க்கெட்டில் வந்து ஹையஸ்டாக போயிருந்தது ஸோ என்னோட மார்க்கெட்டை பொறுத்தவரை எட்டாயிரத்தி இரநூத்தி ஐம்பது அப்படிங்கிற செக்ஷன் மூமெண்ட்ஸ் நேராக வந்துட்டு மார்க்கெட் மூணு முறை வந்துட்டு டச் பண்ணுச்சு இன் பிட்வீன் கேப்ல வந்துட்டு மார்க்கெட் எட்டாயிரத்தி ஐநூறு வரை டவுன் வந்திருந்தாலும் ரிட்டன் வந்துட்டு மார்க்கெட் எட்டாயிரத்தி எழுநூத்தி ஐம்பது வரை அப்பு கொடுத்து ரிட்டன் மார்க்கெட் எட்டாயிரத்தி அறநூத்தி எழுபத்தி எட்டாயிரத்தி அறநூத்தி நாற்பத்தி ஒன்று புள்ளி நாற்பத்தி அஞ்சு அப்படிங்கிற புள்ளிகளோட நிறைவடைஞ்சிருக்கு நிஃப்டி பேங்கை பொறுத்தவரை பத்தொன்பதாயிரத்தி அறநூத்தி பதிமூணு புள்ளி தொண்ணூறு புள்ளிகளோட நிறைவடைஞ்சிருக்கு நேர்லி ஆயிரத்தி நூத்தி முப்பத்தி ரெண்டு புள்ளி எண்பத்தி அஞ்சு புள்ளி அளவுக்கு மார்க்கெட் ஒரு பாசிட்டிவ் அப்ட்ரென்ஸ் சென்சக்ஸ் பொறுத்தவரை ஆயிரத்தி நானூத்தி பத்து புள்ளி தொண்ணூத்தி ஒன்பது புள்ளிகள் அதிகமாகி மார்க்கெட் வந்துட்டு ப்ராசஸ் ஆயிருக்கு ஸோ மார்க்கெட்டை பொறுத்தவரை இந்த மூணு நாள் கண்டினியூஷன் அப்ட்ரெண்ட் வந்துட்டு மார்க்கெட்ல ஒரு ஸ்லாஷ் அப்ப தான் கொடுத்துருக்கு மற்றபடி வந்துட்டு மார்க்கெட் ஒன்றும் ரிவர்ஸ் அண்ட் போர்ஷன்ஸ் வந்துட்டு கன்ஃபார்ம் பண்ணலை ஸோ ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தேன் அந்த லெவலிங் மூமெண்ட் தான் ஒன்பதாயிரத்தி எண்ணூத்தி இருபது அப்படிங்கிற செக்ஷன் மூமெண்ட்ஸ் வந்துட்டு நிஃப்டி கிராஸ் பண்ணால் மட்டும்தான் ரிவர்ஸ் அண்ட் போர்ஷன்ஸ் வந்துட்டு அது ஒரு அப் அண்ட் போர்ஷன்ஸில் கொண்டு போக வாய்ப்புகள் இருக்கும் அப்படிங்கிறத தான் ஒரு எதிர்பார்ப்பாக இருக்கு ஸோ ரிவர்ஸ் அண்ட் போர்ஷன்ஸோட மூமெண்ட்ஸ் வந்துட்டு இருக்கிறது அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒன்பதாயிரத்தி எண்ணூத்தி அந்த ஸ்லாண்டை வந்துட்டு மார்க்கெட் பிரேக் அவுட் பண்ணி அப்ட்ரெண்ட் ஆகிற பட்சத்தில் மட்டும்தான் மார்க்கெட் இப்போ இருக்கிற கண்டிஷன்ஸ் மூமெண்ட் இப்போ வர இறங்கியிருக்கிறதுலேருந்து கனெக்ட் பண்ணும்போது ஒன்பதாயிரத்தி ஸோ அந்த ஸ்லாண்டை மார்க்கெட் பிரேக் அவுட் பண்ணி அப்ட்ரெண்ட் ஆகும்போது தான் நிஃப்டியோட ரிவர்ஸ் அண்ட் போர்ஷன் வந்து கன்ஃபார்ம் ஆகும் அது வர மார்க்கெட்டில் வந்துட்டு ஒரு கண்டினியூஷன் அதாவது மார்க்கெட்ல பாசிட்டிவான ஆனா பேட்டர்ன் வைஸ் மார்க்கெட்ல வந்துட்டு அந்த டோஜி பேட்டர்னுக்கு அப்புறம் மார்க்கெட் டபுள் புல்லிஷ் கார்டில் வந்துட்டு ஃபார்ம் ஆயிருக்கு ஸோ இதோட கண்டினியூ இதோட கன்ஃபர்மேஷன் பொறுத்தவரை ரிப்ரசன்டோட இண்டிகேஷன் கிடைச்சிருச்சு ஆனா வந்துட்டு இன்னும் கன்ஃபர்மேஷன் வந்து கிடைக்கல அதே நேரத்துல கோபல் மார்க்கெட்டை பொறுத்தவரையும் சரி நம்மளோட மார்க்கெட்டை பொறுத்தவரையும் சரி மார்க்கெட்டோட ஸ்லாட் மூமெண்ட் இன்னும் அண்டர் ப்ரஷேஷன் கண்டிஷன்ல தான் இருக்கு என்எஸ்சி பிஎஸ்சியோட ரிஸ்ட்ரிக்ஷன் மூமெண்ட்ஸ்ல அதாவது சிபி லாஸ்
ஸோ மார்க்கெட்டில் அந்த ஸ்லாட் மூமெண்ட்டில் பை பண்ணதுக்கு அப்புறம் அதோட ஸ்கொயர் ஆஃப் செக்ஷன் என்னோட மத்தியானம் வந்துட்டு ரெண்டே காலுக்கு மேலே தான் வந்துட்டு பொசிஷனபிள் ஃபியூச்சர் ஸ்டாக்ஸும் சரி ஆப்ஷன் ஸ்டாக்ஸும் சரி இந்த ஸ்கொயர் ஆஃப் வந்துட்டு பண்ண முடிஞ்சது ஸோ அந்த ஒரு காரணமும் அந்த மந்த் அண்ட் வந்துட்டு பெரிய அளவில் வந்துட்டு இறங்குமுகத்தில் இல்லாமல் வந்துட்டு க்ளோஸ் ஆயிருக்கு அப்படின்னே சொல்லலாம் எதிர்பார்த்தது வந்துட்டு மந்த் அண்ட் வந்துட்டு ரொம்ப மோசமாக இருக்கும் அப்படின்னா பட் ஆனால் என்எஸ்சி பிஎஸ்சி அண்ட் மூமெண்ட்ஸ் அதாவது வந்துட்டு மார்க்கெட் வந்துட்டு பெரிய அளவில் டவுன் ட்ரெண்ட் கொண்டு போகாமல் அவங்க மூவ் பண்ண மூவ் மார்க்கெட் வந்துட்டு பெரிய அளவில் டவுன் ட்ரெண்ட் கொண்டு வராமல் வந்துட்டு மார்க்கெட்டை நல்ல முறையிலே ப்ராசஸ் பண்ணிச்சு அப்படின்னே சொல்லலாம் ஸோ மார்க்கெட்டை பொறுத்தவரை இந்த கண்டினியூஷன் மூமெண்ட்ஸ் வந்துட்டு மார்க்கெட் ரிட்டர்ன் அப் அண்ட் போர்ஷனை மேக் பண்ணிச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பான முறையில் மார்க்கெட்டில் ஒரு பாசிட்டிவ் செக்ஷன் அப் ட்ரெண்ட் கிடைக்கிறதுக்கு அதிகமான சான்சஸ் இருக்குது ஸோ சேஃப்டியான முறையில் ப்ராசஸ் பண்ணுங்கள் நல்ல ஒரு பாசிட்டிவ் ப்ராஃபிட்டை நிஃப்டியை பேஸ் பண்ணி நிஃப்டி பேங்கை பேஸ் பண்ணி வந்துட்டு கெயின் பண்ணலாம் ஓகேங்களா ஸோ அதே நேரத்தில் நிஃப்டி பேங்க் செக்டர்ஸை பொறுத்த வரையும் மார்க்கெட் வந்துட்டு என்னோட ஸ்லாட்டில் வந்துட்டு அந்த இருபதாயிரம் அப்படிங்கிற ஸ்லாட் மூமெண்ட்ஸை வந்துட்டு மூன்று முறை வந்துட்டு டச் பண்ணி மார்க்கெட் வந்துட்டு ஒரு அப்பிங் போர்ஷன் வந்துட்டு மேக் பண்ணியிருந்தது அப்படி இருந்துமே மார்க்கெட் அந்த இடத்துல வந்துட்டு ஸ்டெபிலைசேஷனாக நிற்கல ஸோ அந்த இதுக்குரிய காரணம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா நிர்மலா சீதாராமனோட அறிக்கை ஸோ எதிர்பார்த்தது அப்படிங்கிறது வந்துட்டு இஎம்இ போர்ஷனுக்கு வந்துட்டு கண்டிப்பாக வந்துட்டு ஏதாவது வந்துட்டு அனௌன்ஸ்மெண்ட் கொடுப்பாங்க அப்படின்னு எதிர்பார்த்தோம் பட் ஆனால் வந்து இஎம்ஐ சார்ந்த அதாவது வந்துட்டு எவ்ரி மந்த் வந்துட்டு லோன் ரீபேமெண்ட் பண்ணுவோம்ல அதில் இஎம்ஐ அந்த ஆப்ஷன்ஸை வந்துட்டு கொஞ்சம் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் பண்ணி கொடுப்பாங்க ஒரு மூணு மாதத்துக்கு வந்துட்டு அந்த இஎம்ஐ வந்துட்டு போஸ்ட்போன் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு எதிர்பார்த்தோம் பட் ஆனால் வந்துட்டு அவங்க கொடுத்துருந்த அறிக்கை எல்லாமே வந்துட்டு பெண்களுக்கு வந்துட்டு இது பண்ணுற மாதிரி அதே நேரத்தில் சுய உதவிக்குழுக்கள் மூலியமாக வந்துட்டு கடன் கொடுக்குறது எம்எஸ்எம்இ செக்டர்ஸ்க்கு வந்துட்டு ஒன்றும் எதுவும் வந்துட்டு பெரிய அளவில் வந்துட்டு அனௌன்ஸ்மெண்ட் பண்ணலை ஒன்று புள்ளி எழுபத்தாறு லட்சம் கோடி அளவுக்கு வந்துட்டு நலத்திட்ட உதவிகள் நிதி இது சார்ந்த உதவிகள் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருந்தாங்க ஸோ மார்க்கெட்டில் வந்துட்டு எதிர்பார்த்த ஒன்று வந்துட்டு அந்த பேங்க் செக்டர் சார்ந்த இஎம்ஐ செக்ஷன் மூமெண்ட் ஸோ அவங்க மறுபடியும் ப்ரெஸ் கான்ஃபரன்ஸ் கொடுக்குறாங்கன்னு சொன்ன உடனே வந்துட்டு மார்க்கெட் எட்டாயிரத்தி எழுநூறு வந்து எட்டாயிரத்தி ஐநூறு வந்துருச்சு ஸோ ரிட்டர்ன் எதிர்பார்த்தது ஒரு பாசிட்டிவ் இம்பாக்டான நியூஸஸ் வெளிவரும் அப்படின்னு பட் ஆனால் வந்துட்டு அந்த அறிக்கையிலையும் வந்துட்டு ஒரு ஏமாற்றகரமான ப்ரெஸ் கான்ஃபரன்ஸாக இருந்தது அதாவது நம்மளோட மார்க்கெட்டுக்கு ஏமாற்றுகிறமா மற்றபடி வந்துட்டு மக்களை ஏமாற்றுகிறமான சொல்லலை மார்க்கெட்டுக்கு வந்துட்டு ஒரு ஏமாற்று பண்ணுற மாதிரி தான் இந்த ப்ரெஸ் கான்ஃபரன்ஸ் ப்ரெஸ் கான்ஃபரன்ஸும் இருந்தது ஏன்னா பொருளாதாரம் சார்ந்த நிதி சலுகை வந்துட்டு இருக்கும் அப்படின்னு எதிர்பார்த்தது தான் ஸோ பொருளாதார சார்ந்த நிதி சலுகை அப்படிங்கிறப்ப கண்டிப்பாக வந்துட்டு பேங்க் செக்ஷனில் நம்ம எதிர்பார்த்த அந்த இஎம்ஐ போர்ஷன் வந்துட்டு அதில் இல்லை அப்படிங்கிறது வந்துட்டு ஒரு பெரிய இம்பாக்ட் ரிட்டன் அதனால தான் பார்த்தோம் அப்படின்னா பேங்க் செக்ஷன் நல்லா ஏறி இருந்த இதுவும் கூட வந்துட்டு ரிட்டன் ஒரு டவுன் செக்ஷன் மூமெண்ட்ஸ் வந்துட்டு கொண்டு வந்தது ஓகேங்களா ஸோ இந்த காரணம் தான் மறுபடியும் வந்துட்டு மார்க்கெட் பெரிய அளவில் செக்ஷன் மூமெண்ட்ஸில் அப்போ கொண்டு போகாமல் மறுபடியும் வந்துட்டு ஒரு டவுன் செக்ஷன் கொண்டு வந்ததுக்கு ஒரு முக்கியமான காரணம் அப்படின்னு சொல்லலாம் அதே நேரத்தில் கொரோனாவில் இறந்தவர்களோட எண்ணிக்கை உலக உலக அளவில் வந்துட்டு இருபத்தி இரண்டாயிரத்தை வந்துட்டு கடந்திருக்கு ஸோ இதோட தாக்கம் கண்டினியூஷனாக இருக்கிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு மார்க்கெட் வந்துட்டு அப் ட்ரெண்ட்லேயே போய்கிட்டு இருக்கு அப்படிங்கிற போர்ஷனில் வந்துட்டு பையிங் போர்ஷன் எதுவும் மேக் பண்ண வேணாம் அப்படி மேக் பண்ணுறீங்க பையிங் போர்ஷனை மேக் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா மோஸ்ட்லி வந்துட்டு எஸ்ஐபி மெத்தடில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுங்கள் அப்படி இல்லை அப்படின்னா மார்க்கெட்டில் வந்துட்டு நியூ இன்வெஸ்டர்ஸ் ஆர் பிகினர்ஸ் வந்துட்டு அவாய்ட் பண்ணிக்கிறது வந்துட்டு நல்லது இந்த ஸ்லாட் மூமெண்ட்டில் ஏன் அப்படி சொல்கிறேன் அப்படின்னா இப்போ இந்த ஸ்லாட் மூமெண்ட்ஸை பொறுத்தவரை வந்துட்டு ஹை வோல்டைல் மார்க்கெட் ஸோ நியூ இன்வெஸ்டர்ஸ் பிகினர்ஸை பொறுத்தவரை வந்துட்டு இந்த மாதிரி வந்துட்டு ஒரு நியூ லீடை வந்துட்டு சந்திச்சிருக்க மாட்டீங்க மார்க்கெட் இம்மிடியட்டாக வந்துட்டு ஒரு ஐநூறு பாயிண்ட் இறங்குறது ஐநூறு பாயிண்ட் ஏறுறது அந்த மாதிரி லீடு வந்துட்டு சந்திச்சிருக்க மாட்டேன் மோஸ்ட்லி வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா நூறு இல்லை நூற்றம்பது பாயிண்ட்ஸ் வரை ஏறுற வரை பார்த்துருப்பீங்க அப்படி இல்லைனா ஐம்பது பாயிண்ட்ஸ்லேருந்து அறுபது பாயிண்ட்ஸ் ஏறுறது மட்டும் பார்த்துருப்பீங்க ஆனால் இப்போ இருக்கிற ஸ்லாட் மூமெண்ட் வந்துட்டு இம்மிடியட்டாகவே மார்க்கெட்டில் வந்துட்டு அப் அண்ட் டவுன் போர்ஷனை பொறுத்த வர முந்நூறுலேருந்து ஐநூறு பாயிண்ட்ஸ் வந்துட்டு அசால்ட்டாக வ
எதிர்பார்த்த அளவுக்கு வந்துட்டு இருக்குமா அப்படின்னா இப்போதைக்கு இருக்கக்கூடிய வாய்ப்புகள் வந்துட்டு கம்மி தான் ஸோ மார்க்கெட்டில் மறுபடியும் அந்த தொண்ணூற்றி நாலு அப்படிங்கிற செக்ஷனோட தான் க்ளோஸ் ஆயிருக்கு என்னோட செக்ஷன் மூமெண்ட் எழுபத்தி ஒம்பது எண்பது அந்த ஸ்லாட்லேருந்து தொண்ணூற்றி நாலு வரை வந்துருக்கு பட் ஆனால் மார்க்கெட்டை பொறுத்தவரை பெரிய அப்பு கிடைக்கிறதுக்குரிய எந்த இண்டிகேஷனுமே அதில் இல்லை ஸோ அப்படி ஐபிஎல்ல பொறுத்தவரை என்னைய பொறுத்தவரை இப்போ கிடைக்கிற கண்டிஷன்ஸ் மூமெண்ட்ஸ் படி அது டவுன் ட்ரெண்ட் தான் ஏன்னா அது வந்துட்டு இந்த கொரோனா வைரஸோட தாக்குதலுக்கு முன்னாடி தாக்கத்துக்கு முன்னாடியே வந்துட்டு பங்குச்சந்தில் ஏற்பட்ட தாக்கத்துக்கு முன்னாடியே வந்துட்டு அது வந்து டவுன் ட்ரெண்ட் போர்ஷனில் தான் இருந்தது ஐபிஎல் ஹவுசிங்ஸை பொறுத்தவரை ஸோ ரிட்டர்ன் அது ஒரு கன்சிலேஷன் ப்ராசஸில் இருக்கும்போது அந்த ஷார்ட்டை வந்துட்டு பிரேக் அவுட் பண்ணி மார்க்கெட் பெரிய அளவில் ட்ராப் வந்துருக்கு ஸோ எஸ்ஐபி மெத்தடில் வேணால் இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம் அப்புறம் ஆனால் பெரிய அளவில் வந்துட்டு ப்ராஃபிட்டபுல் வந்துட்டு புக் பண்ணணும் அப்படிங்கிற செக்ஷன் மூமெண்ட்ஸில் வந்துட்டு ஐபிஎல் வந்துட்டு மெயின்டைன் பண்ணுறது வந்துட்டு கொஞ்சம் பிரச்சனையாக இருக்கும் எஸ் பேங்கை பொறுத்தவரை ஒன்றும் டவுன் தான் போகிறோம் வரும் பெரிய பாசிட்டிவ் அப்ட்ரெண்டு இப்போதைக்கு போகிறதுக்குரிய வாய்ப்புகள் கம்மி கண்டிப்பாக எஸ் பேங்கோட ஷேர்ஸஸ் இன்னும் டவுன் வந்து தான் அப்பாகும் அதுக்கு முன்னாடி வந்துட்டு எஸ் பேங்கோட ஷேர்ஸஸ் வந்துட்டு அப்பா வரக்கூடிய வாய்ப்புகள் வந்துட்டு கம்மி தான் ஏன்னா வந்துட்டு மறுபடியும் நம்ம எண்பத்தி ஏழு கிட்ட போகும்போது மறுபடியும் மார்க்கெட் டவுன் தான் வரும் யாரும் நியூ பொசிஷன் மேக் பண்ண வேணாம் ஏன்னா அதுக்கு முதல் இதுலேருந்தே வந்துட்டு அது பெரிய அப்பு போகும்போதே வந்துட்டு மூணு நாளுமே நான் வந்துட்டு இண்டிகேஷன் கொடுத்துக்கிட்டு தான் இருந்தேன் எஸ் பேங்க் வந்துட்டு இமீடியட்டாக அப்பாவது யார் வந்துட்டு நியூ பையிங் பொசிஷனை மேக் பண்ணாதீங்க பொசிஷன் வச்சிருக்க மட்டும் கன்ஃபியூஷன் பண்ணுங்கள் மற்ற யாரும் வந்துட்டு பொசிஷனை மேக் பண்ணாதீங்க மார்க்கெட் மறுபடியும் டவுன் வரும் அப்படிங்கிறது தான் இண்டிகேஷன் கொடுத்துருந்தேன் ஸோ அப்படி பண்ணாமல் இருந்ததுங்கன்னா நல்லது பண்ணியிருந்தீங்க அப்படின்னா மறுபடியும் வந்துட்டு லாங் டேர்ம் பொசிஷனாக தான் அதை வச்சிருக்கணும் இப்போதைக்கு ஏன்னா மறுபடியும் அது கீழே வந்துட்டு ஒரு கன்சிடரேஷனாக ஸ்ட்ராங்காக அப் ஆகலாம் அப்படின்னா அந்த ஸ்டா எஸ் பேங்கோட ஷேர்ஸஸ் இப்போதைக்கு மறுபடியும் ரிட்டன் போகிறதா இருந்தால் பதினஞ்சு ரூபா வர டவுன் போய் தான் ப்ரோ வரணும் அதுக்கு முன்னாடி அது மேலே வந்தாலும் வந்துட்டு பெரிய ரூபாவில் நிற்காது மறுபடியும் ஒரு டவுன் கொடுத்து தான் அது அப்பா அந்த இடத்துல வந்து கன்சிடரேஷன் ஆகி ஆகணும் ஏன்னா பெரிய ஃபால் டவுன் செக்ஷன் நடந்து மறுபடியும் இமீடியட்டாக வந்துட்டு ஒரு அப்பு கிடச்சிருக்கு ஒரு ஸ்ட்ராங் கன்சிடரேஷன் நடக்காமல் வந்துட்டு மார்க்கெட் மறுபடியும் அப் ஆனாலுமே மார்க்கெட் வந்துட்டு ஸ்ட்ராங்லே அப் போஷனை வந்துட்டு மேக் பண்ணாது ஓகேங்களா எஸ் பேங்கை பொறுத்தவரை அசோக் லீலண்டை பொறுத்தவரை ஒரு ரெண்டு மாதத்துக்கு வந்துட்டு லாங் டேர்ம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் அதாவது நான் வந்துட்டு ஒரு லாங் டேர்மில் போட போகிறேன் ஒரு ஒன் இயருக்கு ஒன் இயர் ஆர் ஒன் டூ இயர்ஸில் நான் போட போகிறேன் அப்படின்னா அசோக் லீலண்ட் ஷேர்ஸஸ் வந்துட்டு பை பண்ணலாம் ஏன்னா இப்போ வரப்போ ப்ராஃபிட் ரிசர்ச்சும் சரி இப்போ இந்த கொரோனா வைரஸஸோட இம்பாக்ட்னால் வந்துட்டு மார்க்கெட்டில் ஏற்பட்டிருக்க பாதிப்பும் சரி சேல்ஸ் அண்டு சர்வீஸ் செக்டார்ஸ்லேயும் ஏற்பட்டிருக்க பாதிப்பும் சரி ஆட்டோமொபைல் செக்டார்ஸை வந்துட்டு இப்போதைக்கு ஒரு லிட்டில் அப் அண்ட் டவுனில் கொண்டு போனாலும் ரிட்டன் ஃபியூச்சர்ஸ் வந்துட்டு நல்லா கொண்டு போகும் ஆனால் வந்துட்டு லாங் டேர்ம் போர்ஷனுக்கு வந்துட்டு அசோக் லண்ட் எடுக்கிற பட்சத்தில் எந்த ஒரு பிரச்சனையுமே இல்லை ஸோ இண்டேசின் பேங்கை பொறுத்தவரை இரநூறுவா முன்னூறுவா கிட்ட இருக்கும்போதே வந்துட்டு எஸ்ஐபி மெத்தடில் வந்துட்டு இன்வெஸ்ட் பண்ண சொல்லியாச்சு ஸோ ரிட்டன் வந்துட்டு ஸ்டாக் வந்துட்டு மறுபடியும் அதோட ஃபண்டமெண்டல் வீக்னாலுமே மார்க்கெட் இவ்வளோ தூரம் டவுன் வரதுக்கு வாய்ப்புகள் கிடையாது எஃப்ஐ இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் வந்துட்டு மறுபடியும் வந்துருச்சு அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்துட்டு இண்டசின் பேங்க் இண்டசின் பேங்கோட ஷேர்ஸஸ் ரிட்டன் ஆயிரம் ரூபாய்க்கு மேலே போகிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கு எஃப்ஐ இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸை பொறுத்தவரை எழுபத்தி நாலு சதவீதம் இண்டசின் பேங்கை பொறுத்தவரை அம்புஜா குரூப் ஃபிஃப்டின் பர்சன்ட் பேலன்ஸ் இருக்கிற ஸோ டுவெண்ட்டி சிக்ஸில் வந்துட்டு அதை ஹண்ட்ரடாக கன்வெர்ட் பண்ணி பிடிச்சோம் அப்படின்னா பதினஞ்சு சதவீதம் வந்துட்டு அம்புஜா குரூப்ஸில் இருக்குது அவங்க வந்துட்டு பேல அதை வந்துட்டு இருபத்தாறு பர்சன்டேஜ் வந்துட்டு இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கு வந்து பர்மிஷன் கேட்டிருக்கா ஸோ அப்படி பர்மிஷன் கிடைக்கிற பட்சத்துலேயும் இண்டிசன் பேங்கோட ஷேர்ஸஸ் வந்துட்டு இன்க்ரீஸ் ஆக சான்சஸ் இருக்குது லேட்டர் வந்துட்டு அவங்க டிக்ரீஸ் பண்ணிக்கிறோம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ரிட்டன் வந்துட்டு இது நார்மலைசேஷன் ஆகும்போது வந்துட்டு மறுபடியும் அந்த அந்த இதை வர நம்ம வந்து சந்திக்கணும் இண்டசின் பேங்கை பொறுத்தவரை ஸோ எப்படினாலும் இண்டசின் பேங்க் வந்துட்டு ரிட்டன் ஒரு அப்பிங் மூமெண்ட்டை மேக் பண்ணும் ஸோ அதனால தான் வந்துட்டு எஸ்ஐபி மெத்தடில் வந்துட்டு இன்வெஸ்ட் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன் ஸோ இப்போ நீங்கள் ஒரு ஆயிரம் ஸ்டாக் வாங்க போகிறீங்க அப்படின்னா அதை வந்துட்டு இருபதாக இருபதை வந்துட்டு ஸ்பிளிட் பண்ணி வந்துட்டு டெய்லி இருக்கிற லோ ப்ரைஸிங் மூமெண்ட்ஸில் வந்துட்டு பை பண்ணலாம் ஓகேங்களா ஸோ அதான் வந்துட்டு எஸ்ஐபி மெத்தட் இருபதாகவும் பிரிச்சுக்கலாம் இல்லை ஐம்பதா கூட பிரிச்சுக்கலாம் அதை பற்றி பிரச்சனையே இல்லை ஆனால் வந்துட்டு உங்களோட ப்ரோக்கரேஜஸ் மூமெண்
மறுபடியும் வந்துட்டு மார்க்கெட் இம்மிடியேட்டாகவே வந்துட்டு அந்த பதினஞ்சு ரூபாய்க்கு கீழே மூவ் ஆகும்போது கண்டிப்பாக அது பதினஞ்சு ரூபாய் டச் பண்ணணும்னு எதிர்பார்க்குறேன் ஸோ அப்படி டச் பண்ணி அப்பாச்சு அப்படின்னா மார்க்கெட்டில் பிரச்சனை இல்லை அப்படி டச் பண்ணாமல் வந்துட்டு அப்பாச்சுனா கூட வந்துட்டு பதினஞ்சு ரூபாய்க்கு கீழே வந்தால் கூட பிரச்சனை இல்லை பதினஞ்சு ரூபாய்க்கு மேலே அதாவது இப்போ இருங்க இறங்குற லெவலில் இருந்து பதினஞ்சு ரூபாய்க்கு மேலே வந்துட்டு வந்து அப்பாச்சு அப்படின்னா தான் பிரச்சனை பதினஞ்சு ரூபாய்க்கு கீழே வந்து மார்க்கெட் மறுபடியும் ரிட்டன் வந்துட்டு ஒரு ஸ்ட்ராங் அப் ட்ரெண்ட் கிடச்சி மூவ் ஆச்சுனா கூட எந்த பிரச்சனையுமே இல்லை ஸோ நான் எதிர்பார்க்கறது வந்துட்டு பதினஞ்சு ரூபாய்க்கு கீழே வந்துட்டு எதிர்பார்க்குறேன் ப்ரோ அப்படி ஆச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்துட்டு மார்க்கெட்டில் ஒரு நல்ல ப்ரைஸிங் மூமெண்ட்ஸில் ஒரு டூ ஆர் த்ரீ இயர்ஸில் வந்துட்டு மறுபடியும் ரிட்டன் வந்துட்டு போகிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு ஓகேங்களா என்னை பொறுத்தவரை வந்துட்டு அது பதினஞ்சு ரூபாய்க்கு கீழே வராமல் அப்பாச்சு அப்படின்னா மார்க்கெட்டில் வந்துட்டு எதிர்பார்த்த மாதிரி இருக்காது எஸ் பேங்கோட ஷேர் ஸோ மோஸ்ட்லி அது பெரிய பிரச்சனை இல்லதான் இருக்கும் எஸ் பேங்கோட ஷேர் இப்போதைக்கு ஸோ என்னை பொறுத்தவரை இப்போ ஏற்கனவே பார்த்தா நம்ம டவுன் வந்துட்டு நிறையாவே பார்த்துருவோம் ஸோ ஃபுட்போலியில் பெரிய அமௌண்ட்டும் பார்த்துட்டோம் அது பதினால வந்துட்டு இப்போ எந்த பிரச்சனையுமே இல்லை ஸோ நெருளி எந்த பிரச்சனையும் க்ளோஸ் பண்ணிடாதீங்க அதான் வந்துட்டு என்னோட ஒரு வேண்டுகோள் டுவெண்ட்டி அந்த டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜும் வந்துட்டு க்ளோஸ் பண்ணாதீங்க அப்படிங்கிறது தான் என்னோட கருத்து ஸோ அந்த டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் எப்போ க்ளோஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதையும் நான் ஏற்கனவே வந்துட்டு லைவ்லேயே இண்டிகேஷன் கொடுத்துருக்கேன் ஒன்று ஆவரேஜ் போர்ஷன் இன்க்ரீஸ் பண்ணுங்க இப்போ நான் வந்துட்டு நான் வாங்கின ப்ரைசஸ்லேருந்து ஒரு அப்பு கிடச்சிருக்கு இருபத்தஞ்சு பர்சன்டேஜ் நான் மூவ் பண்ணிக்கிறேன் மறுபடியும் அதே அமௌண்ட்ஸ் வந்துட்டு லோயரில் வந்துட்டு பை பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னாலும் ஓகே தான் ஆனால் அந்த இருபத்தஞ்சு பர்சன்டேஜும் ஒரு ப்ரோ ப்ராஃபிட்டபுளாக புக் பண்ணணும்னா மட்டும்தான் இப்போ பிரச்சனை இல்லை அப்படி இல்லை அப்படின்னா அந்த இருபத்தஞ்சு ஷேர்ஸையும் வந்துட்டு அப்படியே விடுறது வந்துட்டு நல்லது ஹாய் ப்ரோ பேங்க் ஆஃப் இந்தியா சொல்லுங்க ப்ரோ பேங்க் ஆஃப் இந்தியா இல்லை ப்ரோ அது பை பண்ண வேணாம் தான் லாஸ்ட் ப்ரீவியஸ்லேயே சொல்லியிருப்பேன் நினைக்கிறேன் ஸோ என்னை பொறுத்தவரை பேங்க் ஆஃப் இந்தியா வந்துட்டு இன்னும் பெரிய அளவில் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை ப்ரோ நேரில் இன்னும் டவுன் தான் போகும் ஸோ இந்த ஸ்லாட் மூமெண்ட்டில் இறங்கியிருக்கிற வேகம் வந்துட்டு அதிகமாக இருக்குது அதனால் வந்துட்டு ஐம்பது ரூபா இல்லை நாற்பத்தி எட்டு ரூபா வரை போயிட்டு ரிட்டன் டவுன் ட்ரெண்ட் வர்றதுக்கு தான் வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ பெரிய அளவில் வந்துட்டு அப்பிங் மூமெண்ட்ஸ்க்குரிய வாய்ப்பு வந்துட்டு பேங்க் ஆஃப் இந்தியாவில் கம்மி என்னை பொறுத்தவரை அதுக்கு நீங்கள் ஷேர்ஸஸ் வந்துட்டு கொஞ்சம் வேறு ஏதாவது மூவ் பண்ணிடலாம் இதில் வந்துட்டு நூறு ஷேர் ஐநூறு ஷேர்னு டார்கெட் பண்ணுறதுக்கு வந்துட்டு வேறு ஷேரில் வந்துட்டு கொஞ்சம் அமௌண்ட் அதிகமாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல அப்படின்னு வந்துட்டு அதில் மூவ் பண்ணிடலாம் இல்லை எனக்கு வந்து நான் இதிலே மூவ் பண்ணுறேன் அப்படின்னாலும் மார்க்கெட்டில் வந்துட்டு இப்போதைக்கு இருக்கிற லெவலிங்கிலிருந்து முப்பத்தி ஆறு ரூபா இல்லை முப்பத்தி எட்டு ரூபாய் பிரேக் அவுட் பண்ணிச்சு அப்படின்னா பைக் போர்ஷனை மேக் பண்ணுங்க ப்ரோ நாற்பத்தி எட்டு ரூபா இல்லை ஐம்பத்தி ரெண்டு ரூபாய் டார்கெட்டை வச்சு மார்க்கெட்டை ஹேண்டில் பண்ணலாம் அந்த டார்கெட்டே போதும் ப்ரோ அதுக்கு மேலே டார்கெட் நேரில் ஐம்பத்தி அஞ்சு ரூபா கூட வைக்கலாம் டார்கெட் டூவா ஸோ அப்படி வைக்கும்போது வந்துட்டு பெரிய அளவில் வந்துட்டு சேஃப்டி இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் வந்து கம்மி ஏ ஜீ லிமிட்டட் நானும் பார்த்தேன் ப்ரோ நூற்றி நூ நூற்றி இருபத்தி எட்டு நூற்றி முப்பதுலேயே வந்துட்டு ஆஸ்ட்ரேஷன்லேயே இருந்தது ஸோ மார்னிங் செஷனுக்கு அப்புறம் மார்க்கெட் வந்துட்டு இம்மிடியட்டாக ஒரு அப்பு கிடச்சி நூற்றி முப்பதுலேருந்து நூற்றி இருபத்தி ஏழு வரை வந்துட்டு கன்சிடரேஷன் மூமெண்ட்ஸ்லேயே மூவ் ஆச்சு ஸோ இம்மிடியட்டாக ஒரு நூறு ஷேர் அப்படிங்கிறது வந்துட்டு நூற்றி முப்பது இம்மிடியட்டாகவே போச்சுன்னு நினைக்கிறேன் ரெண்டே கால் ரெண்டு பத்து கிட்டலாம் வந்துட்டு நூற்றி முப்பது ரூபா வரை போச்சு ஸோ என்னை பொறுத்தவரை அந்த ஸ்லட்லேயே கொடுத்துருக்கணும் ஏன்னா ஜீ லிமிட்டடை பொறுத்தவரை மார்க்கெட்டில் கொரோனா வைரஸஸ்க்கு முன்னாடியே வந்துட்டு அது வந்து டவுன் ட்ரெண்டில் தான் இருந்துச்சு ஸோ அந்த ஒரு காரணம் தான் ஸோ அந்த ஸ்லாட்டில் கொடுத்துருக்கலாம் ஏன்னா அது வந்துட்டு மூமெண்ட்ஸ் வந்துட்டு அந்த மாதிரி இருக்குது அதனால தான் வந்துட்டு இப்போ நம்ம யோசிக்க வேண்டியதாக இருக்கு தேங்க்ஸ் ப்ரோ ஐ ஹாவ் ஆன்சர்ட் ஃபார் எஸ் பேங்க் ஏன் ப்ரோ என்ன ஆன்சர் எதாவது தப்பாக சொல்லிட்டானா கரெக்டாக சொல்லியிருக்கானா இல்லையா குளோப் ரைடர் ஓகே ஐசிஐசிஐ பங்கை பொறுத்தவரை எஸ்ஐபி மெத்தட் கொடுத்தாச்சு ப்ரோ ஷேர்ஸை கம்மி கம்மியாக வச்சு இன்வெஸ்ட் பண்ணுங்கள் டாட்டா மோட்டார்ஸை பொறுத்த வரையும் அசோக் லேண்டை பொறுத்த வரையும் சரி மார்க்கெட்டில் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஆட்டோமொபைல் செக்டர்ஸை பொறுத்தவரை ஆட்டோமொபைல் செக்டர்ஸ்
இந்த ஸ்லான் மூமெண்ட்ஸ்ல எதிர்பார்த்தது நூத்தி ஐம்பத்தி மூணு ரிட்டர்ன் நூத்தி இருபத்தஞ்சு ரூபா அப்போ வந்துதான் ஒரு இறங்கும் அப்படின்னு எதிர்பார்த்தோம் பட் ஆனா இமீடியட்லி மார்க்கெட்ல ஏற்பட்ட பிரச்சனை தான் வந்துட்டு மார்க்கெட் அறுபத்தி நாலு ரூபா டவுன் கொண்டு வந்து சோ ரிட்டர்ன் மார்க்கெட் ஐம்பது ரூபா கிட்ட கிடைச்சிச்சு அப்படின்னா பைங் ஆப்ஷன் மேக் பண்ண முடியும் அப்படி இல்ல மார்க்கெட்ல இந்த ஸ்லான்ட நீங்க பைங் ஆப்ஷன் மேக் பண்றீங்க அப்படின்னா நாப்பத்தி அஞ்சு ரூபா ஸ்டாப் லாஸ் வந்துட்டு மேக் பண்ணலாம் ப்ரோ டார்கெட்டா வந்துட்டு தொண்ணூத்தி எட்டு ரூபால இருந்து நூத்தி மூணு ரூபா வர வச்சு மார்க்கெட்ட ஹேண்டில் பண்ணலாம் ஆனா ஷேர் சைஸ் கம்மியா வச்சு தான் ப்ரோ இன்வெஸ்ட் பண்ணணும் அதிகமா வச்சு இன்வெஸ்ட் பண்ணாது ஏன்னா ஹை வோல்டேஜ் மார்க்கெட் மார்க்கெட்டோட மூமெண்ட்ஸ் வந்துட்டு ஆசோலேஷன் ரொம்ப ரொம்ப இதா இருக்கும் சோ அதனால சேஃப்டி ரொம்ப முக்கியம் அப்படிங்கறத என்னோட கருத்து ஸோ இன்வெஸ்ட் பண்ணுறதுலையும் போய் வந்துட்டு லாக் ஆகிடக்கூடாது இப்போ நான் இன்வெஸ்ட் பண்ணணும்னு நினைக்கிற அமௌண்ட்ஸில் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் தான் வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டு இன்வெஸ்ட் பண்ணணும் நாலாக பிரிச்சு இன்வெஸ்ட் பண்ணுறேன் அப்படின்னா முன்னாடியாக வந்து நார்மல் கண்டிஷன்ஸில் கூட வந்துட்டு மூணாக பிரிச்சு இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம் தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆர் தேர்ட்டி தேர்ட்டி த்ரீ பர்சன்டேஜ் வந்துச்சு வந்துட்டு நான் இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம் ஆனால் இப்போ இருக்கிற நிலைமைக்கு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜே வந்துட்டு அதிகம் தான் யா ஸோ இதை பற்றி தான் வந்துட்டு நான் ஸ்டார்டிங் இதிலே வந்துட்டு பேசியிருந்தேன் ப்ரோ நிஃப்டி குளோபல் மார்க்கெட்ஸோட நெகட்டிவ் போர்ஷனாக இருந்தாலுமே மண்டியன் மார்க்கெட்டை பொறுத்தவரை ஏன் வந்துட்டு ஒரு அப்பிங் ஃபிளாட் ஃபிளாட் அப்லேயே வந்துட்டு மூவ் ஆகுது அப்படிங்கிறத பற்றி தான் டீட்டெயிலாக பேசியிருந்தேன் ஏன்னா லாஸ்ட் ஒரு நாலஞ்சு லைவாகவே வந்து நாலு லைவாகவே வந்துட்டு நான் அதை பற்றி தான் பேசியிருக்கேன் ஸ்டாப் லாஸ் இது வந்துட்டு பற்றி சிபி வந்துட்டு ஷார்ட் செல்லிங்கில் வந்துட்டு சில ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் கொடுத்துருந்தாங்க ஸோ அதை சம்மந்தமாக பேசியிருந்தோம் ஸோ அது என்ன மாதிரி வந்துட்டு அஃபெக்ட் பண்ணும் அப்படிங்கிறத பற்றியும் மந்த்லி க்ளோசிங்ஸில் வந்துட்டு இந்த ரெண்டு நாளில் வந்துட்டு நடந்த மாற்றங்கள் ஸோ அதுக்கு முதல் நாள் மத்தியானம் வாங்கின சீரிஸ் மூமெண்ட்ஸ் வந்துட்டு இன்னையோட ஆஃப்டர்நூன் செக்ஷன் டூ ஃபிஃப்டீனுக்கு அப்புறம் தான் வந்துட்டு செல்லிங் பண்ணவே முடிஞ்சது ஸோ அது ஒரு காரணமாக வந்துட்டு பெரிய இம்பாக்டை ஏற்படுத்துச்சு அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ பெரிய லாசஸை வந்துட்டு அந்த செவன் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரடுக்கு அப்புறம் வந்துட்டு குட்டிங் மேக் பண்ணவங்க எல்லாருக்குமே வந்துட்டு பெரிய நெகட்டிவ் போர்ஷனை தான் மேக் பண்ணிருக்கு என்னை பொறுத்தவரை மார்க்கெட்டோட கண்டிஷன் மூமெண்ட்ஸ் வந்துட்டு இப்போதைக்கும் பெரிய நெகட்டிவ் மூமெண்ட் தான் ஸோ ரிட்டன் இந்த ஸ்லாட்டில் வந்துட்டு இது பெரிய வந்துட்டு ஒரு ட்ராப் அப்படின்னே சொல்லலாம் என்னை பொறுத்தவரை ஸோ என்னோட கணிப்பு என்ன மாதிரி இருக்குது அப்படின்னா இது வந்துட்டு ட்ராப் மாதிரி தான் இருக்கு மற்றபடி வந்துட்டு மார்க்கெட்டோட எந்த நியூஸஸுமே கிடையாது பாசிட்டிவ் இம்பாக்ட் நியூஸஸ் ஏன்னா நிதியமைச்சர் சொல்லியிருந்த நியூஸஸும் பாசிட்டிவ் மூமெண்ட்ஸில் இல்லை மோடி அவர்களை தெரிவிச்சிருக்கிறதும் வந்துட்டு இந்த இருபத்தி ஒரு நாள் ஷட் டவுன் அப்படிங்கிறத வந்துட்டு பெரிய இம்பாக்டை ஏற்படுத்தி இருக்கணும் ஆனால் வந்துட்டு அது பெரிய இம்பாக்டை ஏற்படுத்தலை ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்மளோட மாண்புமிகு நிதியமைச்சர் அவர்களை வந்துட்டு தெரிவிச்சிருந்த இந்த ரெண்டு ப்ரெஸ் கான்ஃபரன்ஸுமே வந்துட்டு நெகட்டிவ் இம்பாக்ட் தான் பாசிட்டிவ் இம்பாக்ட் வந்துட்டு கிடையவே கிடையாது ஸோ அப்படி இருக்கும்போது வந்துட்டு மார்க்கெட்டில் இந்த ஃப்ளாட் அப் அப்படிங்கிறது செல்லிங் போர்ஷனை வந்துட்டு ஸ்டா தடுத்தது தான் தட அதாவது வந்துட்டு என்னென்னா மார்க்கெட் இதுக்கு மேலே வந்துட்டு இறங்கக்கூடக்கூடாது அப்படிங்கிற மூமெண்ட்ஸில் வந்துட்டு கொண்டு போகிறதா ஸோ இதுக்கு எல்லாத்துக்குமே இது பண்ணி தான் நம்ம வந்துட்டு ஓகே கொடுத்துருவோம் ஸோ அதனால ஸோ என்னை பொறுத்தவரை குளோபல் மார்க்கெட்டை பொறுத்தவரை என்ன மாதிரி ஆனாலும் சரி இனிமேல் இந்த வந்துட்டு என்எஸ்சிபிஎஸ்சி அண்ட் சிபி அண்ட் நம்மளோட ஆர்பிஐ மூமெண்ட்ஸ் இந்த நாலும் சேர்ந்து வந்துட்டு என்ன மாதிரி மூவ் பண்ண போகிறாங்களோ அதை பொறுத்து தான் வந்துட்டு இம்பாக்டை இருக்குது ஏன்னா வந்துட்டு கொரோனா வைரஸோட ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜ் தெரியும் போதே மார்க்கெட் வந்துட்டு அடி வாங்க ஆரம்பிச்சிருச்சு இப்போ நம்ம இதுலேயே வந்துட்டு கொரோனா வைரஸோட இருப்பு தான் அதிகமாக இருக்குது ஆனால் பட் ஆனால் வந்துட்டு ஒரு விஷயம் வந்துட்டு இன்னைக்கு வந்துட்டு ஒரு பாசிட்டிவ் இம்பாக்ட் நம்மளை பொறுத்தவரை அதாவது ஈவினிங் செஷன் மேலே தான் கிடச்சது ஒவ்வொரு நாளும் வந்துட்டு பாதிக்கப்படுற எண்ணிக்கை விகிதம் வந்துட்டு குறைஞ்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி வந்துட்டு இந்திய மருத்துவ கவுன்சில் வந்துட்டு அறிவி அறிவிச்சிருக்காங்க ஸோ அது வந்துட்டு நமக்கு பாசிட்டிவ் இம்பாக்ட் தான் இப்போ வந்துட்டு அறநூத்தி சில்லர பேர் இறந்தவர்களோட எண்ணிக்கை தமிழ்நாட்டை பொறுத்தவரை வந்துட்டு இரண்டாம் மூன்றாம் உயர்ந்திருக்கு இரண்டு மதுரையில் ஒன்று கன்னியாகுமரியில் ஒன்று ஸோ இரண்டு பேர் வந்துட்டு இறந்திருக்காங்க குணமடைஞ்சவர்களும் இருக்காங்க ஸோ விகி அந்த தொற்றுகளோட விகிதம் வந்துட்டு குறைஞ்சிருக்கு அப்படிங்கிறதே வந்துட்டு நமக்கு கிடைச்ச ஒரு பெரிய இம்பாக்ட் தான் ஆனால் இதே வந்துட்டு கண்டினியூஷன் ஆகி நம்ம வந்துட்டு ஒரு அந்த இதோட தொற்று இது வந்துட்டு குறைஞ்சிச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்துட்டு நம்மளோட மார்க்கெட் வந்துட்டு
அதை வந்துட்டு எப்போ வந்துட்டு நாங்கள் தளர்த்திக்கிறோம் அப்படின்னு வந்ததுக்கப்புறம் தான் நம்ம வந்துட்டு நிஃப்டி டவுனை பற்றி யோசிக்க முடியும் ஆனால் கேப் டவுன் வந்துட்டு இருக்குமா அப்படிங்கிறதும் கேள்விக்குறியாக தான் இருக்கு ஸோ கேப் டவுன் கிடைச்சா மட்டும் தான் மார்க்கெட் வந்துட்டு ஒரு ஸ்மால் டவுனாவது கிடைக்கும் அப்படி இல்லை அப்படின்னா மார்க்கெட் இதே கண்டிஷன் மட்டும் தான் ஸ்மால் ஸ்மால் அப்ளாக தான் இருக்கும் இப்பயே வந்துட்டு அப் ட்ரெண்ட் கொடுத்துருச்சு அப்படின்னு பயம் போஷன் மட்டும் மேக் பண்ணாதீங்க ஒன்பதாயிரத்தி எண்ணூத்தி இருபது பிரேக் அவுட் பண்ணாமல் மார்க்கெட்ல மூவ் பண்றது வந்துட்டு எப்பயுமே ரிஸ்காக தான் இருக்கும் ஒன் பாயிண்ட் செவன்டீன் லேக் சம்மந்தமாக வந்துட்டு இண்டஸ்ட்ரி சார்ந்தோ இல்லை வந்துட்டு இது சார்ந்தோ இல்லை ஏற்கனவே வந்துட்டு ப்ராஃபிட்னல் ஃபண்ட் வந்துட்டு இது பண்ணுறவங்களுக்கு மட்டும் தான் வந்து அந்த இது வந்து பாசிட்டிவ் இம்பாக்டாக இருந்துச்சு அதுவும் வந்துட்டு ஒர்க்கிங் எம்ப்ளாயிஸ் மட்டும் தான் இதாக இருக்கும் அதே நேரத்தில் வந்துட்டு அமைப்பு சாரா தொழிலாளர்களுக்கு வந்துட்டு கட்டுமான இதில் இருந்து ஐம்பத் முப்பத்தி ரெண்டாயிரம் கோடி இருக்குது அவங்களோட இதில் இருந்து கொடுக்குறோம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருந்தாங்க ஸோ இந்த ஒன் பாயிண்ட் செவன்டி லேக் அப்படிங்கிறது வந்துட்டு இந்த பத்து அறிக்கையை பொறுத்தவரை என்னோட கணிப்பு பெரிய எதிர்பார்த்த எந்த நியூஸஸ்மே இல்லை ஸோ மிகப்பெரிய எதிர்பார்ப்பு அப்படிங்கிறது வந்துட்டு இந்த இஎம்ஐ அப்படிங்கிறது பேங்க் செக்டர்ஸ்க்கு வந்துட்டு நம்ம வந்துட்டு மந்த்லி மந்த்லி பே பண்ணுற அந்த மா ஹோம் லோனாக இருக்கட்டும் லோன் ரீபேமெண்ட்ஸில் வந்துட்டு கொஞ்சம் தளர்வு வேணும் அப்படின்னு வந்துட்டு கேட்டிருந்தாங்க ஸோ அது சார்ந்த எந்த ஒரு அனௌன்ஸ்மெண்ட்ஸுமே இல்லை ஸோ இப்போ இப்போ அந்த இருபத்தி ஒரு நாளில் வந்துட்டு ரீபேமெண்ட்ஸ் அதாவது வந்துட்டு இஎம்ஐ பே பண்ணுறதுக்குரிய வாய்ப்புகள் வந்துட்டு எப்படி இருக்க போகுது அப்படிங்கிறதும் மிகப்பெரிய கேள்விக்குரிய அமைஞ்சிருக்கு ஸோ இப்போ கவர்மெண்ட் அதுக்கு ஒரு ரிஸ்ட் அது ஒரு ஒரு ஆன்சர் கொடுத்தாங்க அப்படின்னா இப்போ நமக்கு பிரச்சனை இல்லை பேங்க் செக்டர் வந்துட்டு மறுபடியும் வந்துட்டு இந்த மூணு மாதத்துக்கு வந்துட்டு அந்த இஎம்ஐ வராது ஸோ வந்துட்டு கவர்மெண்ட் அனௌன்ஸ்மெண்ட் பண்ணிட்டாங்க ஒரு தெளிவான முடிவுக்கு போயிடலாம் ஸோ இப்போ ரீபேமெண்ட் ஆகாமல் வரும்போது அது வந்துட்டு மறுபடியும் வந்துட்டு சில பிரச்சனைகள் வந்துட்டு பின்னாடி வந்துட்டு பேங்க் செக்ஷனில் வந்துட்டு ஏற்படுத்தும் ஸோ அதை தான் வந்துட்டு இப்போ இன்னைக்கு வந்துட்டு ரொம்ப அந்த ஒரு மணிலேருந்தே வந்துட்டு வீ பண்ணோம் நியர்லி ஒன்று இருபத்தி ஒன்று இருபது தான் ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க ஸோ அதுவும் வந்துட்டு ஒரு ஆஃப் அன் அவர் அப்படிங்கனாலுமே எதிர்பார்த்த ஒரு இது வந்துட்டு இல்லை இந்த ஒன் பாயிண்ட் செவன்டி லேக் அப்படிங்கிறத வந்துட்டு கொடுத்துருக்காங்க இல்லைன்னா சொல்லலை சலுகை வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஆனால் வந்துட்டு அந்த சலுகையோட எஃபெக்ட் வந்துட்டு பெரிய அளவில் இருக்குமா அப்படிங்கிறது வந்துட்டு கிடையாது ஏன்னா லாஸ்ட் இதுவும் வந்துட்டு இதே மாதிரி ஒரு ஏமாற்றமாக தான் இருந்தது பட் ஆனால் அந்த நெஃப்டியோட ஃப்ளாட் அப் வந்துட்டு ரெக்கவர் ஷார்ட் ரெக்கவர் ஃபார்மேஷன்ஸ் வந்துட்டு தான் பார்க்க முடிஞ்சது இப்பயும் ஷார்ட் ரெக்கவர் போர்ஷனில் தான் இருக்கு இன்னும் வந்துட்டு மார்க்கெட் அந்த ஒம்பதாயிரத்தை பிரேக் அவுட் பண்ணுறப்ப தான் நம்ம வந்துட்டு கன்ஃபார்ம் பண்ண முடியும் மார்க்கெட் வந்துட்டு அப்பிங் செக்ஷனில் இருக்கு அப்பிங் செக்ஷன் மூவ் ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு ஸோ டெய்லி வந்துட்டு மார்க்கெட்டை வந்துட்டு அப்பிங் மூமெண்ட்ஸில் வந்து மூவ் பண்ண கொண்டு போகிறாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி ஸோ மார்க்கெட்டை பொறுத்த வர ஏழாயிரத்தி ஏழாயிரத்தி ஐநூத்தி இருபத்தி ஒம்பது வரை டவுன் வந்துட்டு ரிட்டர்ன் மார்க்கெட்டை பார்த்தோம் அப்படின்னா எட்டாயிரத்தி அறநூத்தி ஸோ இந்த ரெண்டு நாளில் மறுபடியும் மார்க்கெட் பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த மூணு நாளில் மறுபடியும் ஆயிரம் பாயிண்ட் வந்துட்டு ரெக்கவர் பண்ணி மேலே வந்துருக்கு ஸோ இந்த இதோட மூமெண்ட்ஸ் ஒம்பதாயிரத்தி எண்ணூற்றி இருபதை கிரேக் பிரேக் பண்ணி அப் ஆகும்போது மார்க்கெட் வந்துட்டு ஒரு செக்ஷன் மூமெண்ட்ஸில் அப் ஆகிற சான்சஸ் இருக்கு மகேஷ் ஹாய் ப்ரோ கொரோனா வைரஸ் குளோபல் இம்பேக்ட் இந்தியாவில் இன்க்ரீஸ் அதிகமாக இருக்கு பட் மார்க்கெட் இன்க்ரீஸ் வை ப்ரோ ப்ரோ அதை தான் ப்ரோ இவ்வளோ நேரமே சொல்லிக்கிட்டு இருக்கேன் ஷார்ட் செல்லிங்கில் நமக்கு ரிஸ்ட்ரிக்ஷன் போட்டுட்டாங்க ஒரு சில ஸ்டாக்ஸஸ் வந்துட்டு பை பண்ணும்போது அதோட வீவிங் போர்ஷனே வந்துட்டு டைம் ப்ரிப்பரேஷன் மாத்திராங்க குரூப் ஏ ஸ்டாக்ஸஸே வந்துட்டு குரூப் பி ஆர் குரூப் சி வர வந்துட்டு பிரிக்கிறாங்க ஸோ அப்படி பிரிக்கும் போது அந்த டைம் ப்ரிப்பரேஷன் ஆஃப் வியூஸ் வந்துட்டு கொஞ்சம் டைம் டிலே ஆகி தான் வருது இன்றைக்கி வர வேண்டிய இன்றைக்கி ஒரு ஒன் டேல வியூ ஆக வேண்டியது இல்லை ரெண்டு நாளில் வியூ ஆக வேண்டிய ஸ்டாக்ஸஸ் த்ரீ டேஸ் எல்லாம் வந்துட்டு ஒரு டூ டேஸ் மேலே எடுத்துக்குது ஸோ அப்படி எடுக்கும்போது வந்துட்டு கண்டிப்பாக ஷெல்லிங் போர்ஷனுக்கு அது வரும்போது வந்துட்டு கொஞ்சம் டைம் டிலே ஆகுது ஸோ அது ஒரு காரணம் ரெண்டாவது ஷார்ட் செல்லிங்கில் வந்துட்டு பெரிய பெரிய மடங்கான ஒரு ஷெல்லிங் மூமெண்ட்ஸ் வந்துட்டு நடக்கலை ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன ஆகுது அப்படின்னா செல் நம்ம செல் பண்ணி பைய பண்ணணும் அப்படிங்கிற மூமெண்ட்ஸில் பண்ணுறதுக்கு நம்ம பை பண்ணி வச்சுருவோம் மறுபடியும் மார்க்கெட் வந்துட்டு இதாக போது நம்ம செல் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு மூமெண்ட்ஸ் போகிறவங்க தான் இப்போ அதிகமாக இருக்கும் எதுக்கு வந்து தேவையில்லாமல் ஃபைன் கட்டணும் பத்து மடங்கு ஃபைனை வந்துட்டு கட்டுறதுக்கு நம்ம வந்துட்டு பை அந்த அமௌண்ட்ஸ் வந்துட்டு பை பண்ணி போட்டுருவோம் மறுபடியும் வந்துட்டு மார்க்கெட் எப்படியும் அப் ஆக தான்
குணம் அடைகிறாங்க அப்படின்னு வரும்போதே வந்துட்டு ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்துட்டு இன்க்ரீஸ் ஆகிடும் ஓகே நிஃப்டி இனி ஏறுமா நிஃப்டியை பொறுத்தவரை இன்னும் அந்த ரிவெஸ்டன் பர்சன்ஸை கன்ஃபார்ம் பண்ணல போகிறோம் இப்பயும் வந்துட்டு ஹை வோல்டேஜ் மார்க்கெட்டில் தான் இருக்கும் மார்க்கெட்டை பொறுத்தவரை மார்க்கெட் இந்த ரெண்டு நாள் அப்பாச்சு அப்படின்னால வந்துட்டு அப்பிங் மூமெண்ட்ஸ் கொடுத்துருவோம் அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் கிடையாது மற்ற இது மாதிரிலாம் இருக்குது மார்க்கெட் கன்ஃபர்மேஷனாக வந்துட்டு அப்பிங் கிடைக்குது அப்படின்னா வந்துட்டு அப்பிங் அப் ஆகிடும் அப்படிங்கிற மாதிரி கொடுத்துரும் இப்பயும் வந்துட்டு மார்க்கெட் வந்துட்டு இந்த மதில் மேல் பூனை அப்படின்னு போல அந்த ஸ்லாட் மூமெண்ட் தான் ஸோ இப்பயும் வந்துட்டு மார்க்கெட் வந்துட்டு மேலேயும் போகலாம் கீழேயும் போகலாம் அந்த கண்டிஷனில் தான் இருக்குது பெரிய மூமெண்ட்ஸுன்னையும் இது வந்துட்டு கிடைக்கிற வாய்ப்பு கிடையாது ஓகேங்களா ஸோ ஏறுறதும் நடக்கும் ஏறுறதும் நிகழும் இறங்குறதும் நிகழும் ஹை வோல்டேஜ் மார்க்கெட் அப்படின்போது ஸோ வோல்டேஜ் வந்துட்டு எப்படி மூவ் ஆக போகுது அப்படிங்கிறதே வந்துட்டு பிரச்சனையாக இருக்கும் ஸோ அதனால தான் வந்துட்டு ரிஸ்கி ட்ரேடர்ஸ் வந்துட்டு அன்னனைக்கு உள்ளே போய்ட்டு வெளியே வந்துடுங்க அப்படிங்கிற மற்றபடி வந்துட்டு பொசிஷன் மேக்கிங்ஸை எஸ்ஐபி மெத்தடில் கம்மியான ஷேர்ஸ் மூமெண்ட்லேயே பண்ணுங்க அப்படிங்கிற ஃபுல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸும் உள்ளே இறக்காதீங்க அதான் வந்துட்டு இப்போ இருக்கிற இப்போ இருக்கிறது ஓகே நைன் தௌசண்ட் தாண்டுமா இல்லை ரிவர்ஸ் டவுன் வருமா இப்போ இருக்கிற கண்டிஷன் படி எட்டாயிரத்தி எழுநூத்தி எட்டாயிரத்தி எண்ணூற்றி இருபது ஸோ இருபத்தி மூணு அப்படிங்கிறது வந்துட்டு நாளையோட மானிஷேஷனில் பிரேக் அவுட் பண்ணும்போதே வந்துட்டு மார்க்கெட் ஒன்பதாயிரத்தை கண்டிப்பாக டச் பண்ணிவிட்டு வந்துடும் ஆனால் பெரிய அங்கே போய் வந்துட்டு முடியாது ஸோ ஸ்மால் டவுன் ஒரு எட்டாயிரத்தி எண்ணூறு எட்டா எட்டாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்துலேயே வந்துட்டு மார்க்கெட் முடிகிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது ஒரு அப்பிங் போர்ஷன் ஆகி இருந்துச்சு அப்படின்னா ஆனால் மார்க்கெட்டை பொறுத்தவரை ஹை வோல்டேஜ் மார்க்கெட் தான் மார்க்கெட் வந்துட்டு பாசிட்டிவ் அப்பிங்லேயே இருந்துடும் அப்படின்லாம் கிடையாது ஷடன் கொடுத்துச்சு அப்படின்னா ஆயிரம் பாயிண்ட் வச்சு இமீடியட்டாகவே ஷடன் கொடுத்துரும் இல்லை ப்ரோ இண்டோசியன் பேங்கை பொறுத்தவரை இப்போ இப்போதைக்கு வந்துட்டு ஆசிலேஷன் ஃபார்மேஷன்ஸ் தான் ரிவர்சன்ட் கிடையாது ஸோ அதனால தான் எஸ்ஐபி மெத்தடில் இன்வெஸ்ட் பண்ண சொன்னது முந்நூறுவா கிட்டே இருக்கும்போதே வந்துட்டு எஸ்ஐபி மெத்தட்ஸ் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிவிடுங்க அப்படின்னு சொல்லி வந்தது ஸோ இப்பயும் வந்துட்டு இந்த நானூ முன்னூற்றி சில்லரா அப்படிங்கிறதுல இருக்கு ஸோ நேர்லேயே வந்துட்டு இப்பயே வந்துட்டு எஸ்ஐபி மெத்தட் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் டெய்லி ஒரு அஞ்சு ஷேர் இல்லை வந்துட்டு பத்து ஷேர் கிட்ட வந்து நீங்கள் ஒரு நூறு ஷேர் வாங்கணும்னு நினைக்கிறீங்க அப்படின்னா ஒரு அஞ்சு ஷேர் பத்து ஷேர் அப்படின்னு வந்து பிரிச்சு வாங்க நீங்கள் ஆயிரம் ஷேர் வாங்கணும்னு நினைச்சிங்க அப்படின்னா அதை வந்துட்டு இருபது இல்லை முப்பதாக கூட பிரித்து வந்துட்டு பெர் டேல வந்து பை பண்ணுங்க ஏன்னா நமக்கு அவ்வளோ தூரம் வந்து முன்னு டைம் இருக்குது இந்த கொரோனா வைரஸோட இம்பாக்ட் முடியாமல் வந்துட்டு அந்த இதில் எஃப்ஐ இன்ஃப்ளோ வந்துட்டு வரதுக்குரிய வாய்ப்புகள் வந்துட்டு ரொம்ப கம்மி ஏன்னா ஃபண்ட் ஃப்ளோஸோட இம்பாக்ட் வந்துட்டு ரொம்ப பிரச்சனையாக இருக்கும் எல்லாருமே அவங்களோட அன்றாட தேவைகளுக்கு அந்த அமௌண்ட்ஸ் வந்துட்டு மூவ் பண்ணுவாங்க ஸோ அதனால் வந்துட்டு தான் இப்போ பிரச்சனையாக இருக்குது மார்க்கெட்டை பொறுத்தவரை ப்ரோ இந்தியன் பேங்கை பொறுத்தவரை டவுன் தான் ப்ரோ அது அந்த மெர்ஜிங் இதனால நடக்கிறது மற்றபடி வந்துட்டு மார்க்கெட்ல இந்த மூமெண்ட்ஸ்னாலெல்லாம் கிடையாது ஸோ இந்தியன் பேங்கை பொறுத்தவரை நான் அந்த இதில் ஸ்லாட்ல சொல்லியிருந்ததா இப்போ இந்த மெர்ஜிங் முடியற மெர்ஜிங்னால வந்துட்டு டவுன் வருது ஸோ நேரில் அது ஒன்றும் டவுன் வரும் வந்ததுக்கு அப்புறம் வந்துட்டு ஒன்றும் பை பண்ணுங்க இல்லை ஆவரேஜ் பண்றதா இருந்தால் அதுக்கப்புறம் ஆவரேஜ் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன் ஸோ இப்போ பொறுத்தவரையும் அது வந்து டவுன் ட்ரெண்ட் மூமெண்ட் தான் ஸோ அடுத்த ப்ராஃபிட் ரிசர்ஸ் பேஸ் பண்ணி தான் அதோட மூமெண்ட்ஸே இருக்கும் அது வரை வந்துட்டு அது டவுன் ட்ரெண்ட்ல இருக்கிறதுக்கு தான் வாய்ப்புகள் வந்துட்டு அதிகமாக இருக்கு பெல்ஷா ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டுல இருந்தே ஒரு இறக்கம் தான் ப்ரோ இல்லை ப்ரோ வாங்க வேணாம் மறுபடியும் மார்க்கெட் வந்துட்டு அந்த ஐம்பது ஐம்பது ரூபாய் கிட்ட கிடைச்சிச்சு அப்படின்னா வாங்குங்க ப்ரோ இல்லைன்னா வாங்காதீங்க பெல்லை பொறுத்தவரை அதனால ஷேர்ஸஸ் வந்து கம்மியாக இன்வெஸ்ட் பண்ணி ப்ராசஸ் பண்ணாங்க ப்ரோ இப்போயே அதை தான் சொல்கிறேன் அது ஃபண்ட் ரைசிங் மூலியமாகவோ இல்லை இதனாலேயோ நியூஸஸ் வந்தாலுமே வந்துட்டு இப்போதைக்கு வந்துட்டு எஸ் பேங்க்ல நியூ இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் வேணாம் பதினஞ்சு ரூபாய்க்கு கீழே கிடைச்சா மட்டும் பண்ணுங்க ஆவரேஜ் பண்ணணும்னு நினைச்சிங்க அப்படின்னாலும் மறுபடியும் மார்க்கெட்டில் பதினஞ்சு ரூபா கிட்ட வரும் வராமலாம் இருக்குது அது கண்டிப்பாக வந்துட்டு அது பதினஞ்சு ரூபாய்க்கு கீழே வந்து தான் அப்போ ஆனால் தான் ஸ்ட்ராங் அப்ட்ரெண்டாக இருக்கும் எஸ் பேங்கை பொறுத்தவரை நான் என் மறுபடியும் எண்பத்தி ஏழு ரூபா போகும்போது சொன்னேன் மார்க்கெட்டில் கண்டிப்பாக அது டவுன் வரும்
ஸோ மார்க்கெட்டில் இந்த லைவ் அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு பங்குச்சந்தை எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிற ரெண்டு வீடியோஸ் மட்டும் தான் இப்போதைக்கு வந்துட்டு லைனிங்லேயே மூவ் ஆகிட்டு இருக்கு ஸோ மற்ற வீடியோஸ் ஏன் ஸ்டாப் ஆ ஸ்டாப் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா பெரிய அளவில் வந்துட்டு பீதியை கொண்டு போகக்கூடாது இன்வெஸ்டர்ஸ்க்கு ஸோ மார்க்கெட்டில் இவங்க இப்படி சொல்லிட்டாங்க அதனால மார்க்கெட்டில் இப்படி ஆகும் மார்க்கெட்டில் இவங்க இது மாதிரி பண்ணியிருக்காங்க இந்த மாதிரி ஆகும் அப்படிங்கிற வீடியோஸ் வந்து கொடுக்குறது ரெண்டு நிமிஷம் ஆகுது ஸோ எஸ் பேங்கை பொறுத்தவரை இந்த கண்டினியூ டவுன் வந்துட்டு கண்டிப்பாக வருங்கிறத வந்துட்டு இண்டிகேஷன் கொடுத்தாச்சு ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி தான் இப்போ அதை அதன் மூலியமாக வந்து தான் மார்க்கெட் வந்து டவுன் வந்துகிட்டு இருக்கு என்னை பொறுத்தவரை வந்துட்டு அது ஃபண்டமெண்டலாக வந்துட்டு அப்போ கிடையவே கிடையாது எஸ் பேங்கை பொறுத்தவரை ஸோ இப்பயும் என்ன அப்படின்னா ஒரு கன்ஃபர்மேஷன் இல்லாத ஒரு இம்பாக்டை பேஸ் பண்ணி வந்துட்டு எப்பயுமே நான் மூவ் பண்ணக்கூடாது ஸோ லாஸ்ட் ஃபண்ட் ரைசிங் கொடுத்துட்டாங்க அதனால வந்துட்டு மார்க்கெட் அப்பில் போயிட்டு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி நான் வந்து பை பண்ணி போடுறதும் வந்துட்டு சிக்கல் தான் ஸோ அது ஒரு ஸ்டேபிலைசேஷன் கண்டிஷனில் இருக்கும்போது நான் உள்ளே போனேன்னா எனக்கு சேஃப்டியாக இருக்கும் அது ஸ்டேபிள் கண்டிஷன்ஸில் இல்லாமல் மார்க்கெட் மூவ் ஆச்சு அப்படின்னா அந்த ஸ்டேபிளில் வந்துட்டு நான் உள்ளே போகக்கூடாது அதுதான் இப்போ பிரச்சனை ஸோ அது புரிஞ்சு இன்வெஸ்ட் பண்ணீங்கன்னா நல்லா இருக்கும் ஸோ நேரில் ரிட்டர்ன் வந்துட்டு டவுன் வரும் ப்ரோ இன்னும் டவுன் வரும் நாலில் இருந்து இருக்கும் ப்ரோ ஸோ ஹை வோல்டல் மார்க்கெட்டோட கண்டிஷன் மூமெண்ட்ஸ் வந்துட்டு இப்போ கொஞ்சம் நார்மல் கண்டிஷன்ஸாக வந்துருச்சு ஸோ இனி வந்துட்டு கொஞ்சம் ரிஸ்கபிள் வந்துட்டு கம்மியாக இருக்கும் ஸோ அதனால தான் கம்மி பண்ணது இன்ட்ராடே வீடியோஸும் சரி மற்ற வீடியோஸும் சரி ஸோ வீவிங் இது வேணும் இல்லை வந்துட்டு இது இதாகணும் அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் இந்த வீடியோஸும் நம்ம போஸ்ட் பண்ணுறது இல்லை ஸோ கரெக்டான செக்ஷன் மூமெண்ட் கரெக்டான கன்ஃபர்மேஷன் கிடச்சிச்சு அப்படின்னா வந்துட்டு இம்மிடியட்டாக வந்துட்டு போஸ்ட் பண்ணுவேன் ஸோ போட்டுட்டு வந்துட்டு பீதி உண்டாகிக்கிட்டு இருக்கக்கூடாது என்னை பொறுத்தவரை அப்படி தான் ஏன்னா நானும் நாங்களும் ஒரு சில வீடியோஸ் வந்துட்டு திடீர்னு வந்துட்டு யூடியூப்ல உட்காந்து இருக்கும் போது வந்துட்டு ஓடுல ஸோ இவங்க அந்த ஹிந்தி சேனல் எல்லாம் அவங்க வந்து பண்ணுவாங்க இந்த லாஸ்ட் இந்த எஸ் பேங்க் வந்துட்டு போன அன்னைக்கு தான் மார்க்கெட்ல இவ்வளவு தூரம் போயிடுச்சு நீங்க என்ன பண்ண போறீங்க எல்லாரும் வந்துட்டு இதாக போகுது எல்லாம் இது அப்படி ஸோ அப்படி ஒன்றும் கிடையவே கிடையாது மறுபடியும் மார்க்கெட்டில் வந்துட்டு அந்த பேங்க்ஸை இது பண்ண மாட்டாங்க வெயிட் பண்ணுங்க கடைசி வரை வந்துட்டு வெயிட் பண்ணுங்க தான் சொல்லணும் ஸோ ரிட்டர்ன் அந்த அப்ட்ரெண்ட் பார்த்ததுக்கப்புறம் வந்துட்டு நம்பிக்கை வந்துச்சு நம்ம நம்ம வியூவர்ஸும் சரி நம்ம இன்ட்ராட இன்வெஸ்டர்ஸும் சரி ஸோ அந்த மாதிரி வீடியோஸ் எல்லாம் எப்படி அப்படின்னா பிரச்சனையாக கொண்டு போகும் என்னன்னா சில மன அழுத்தங்கள் மன அழுத்தங்களை வந்துட்டு உண்டாகும் ஸோ இன்வெஸ்டர்ஸையோ வியூவர்ஸையோ சரி அந்த மன அழுத்தத்தை கொண்டு போகிறது வந்துட்டு பிரச்சனை அதனால நம்மளோட வீடியோஸே ஒரு சில பேருக்கு வந்துட்டு மன அழுத்தத்தை கொண்டு போயிருக்கு லாஸ்ட்டாக வந்துட்டு நம்ம என்னதான் நடக்குது எஸ் பேங்க் அப்படிங்கிற வீடியோஸ்லாம் வந்துட்டு ஒரு வீவியோஸ் வந்து பேசும்போதே வந்துட்டு பேசியிருந்தார் ஸோ இந்த மாதிரி குப்பை சேனலோட வீடியோஸ் எல்லாம் வந்துட்டு வேணாம் நல்ல சேனல்லாம் இருக்கு அதை பாருங்க அப்படிங்கிற மாதிரி அதை பற்றி எல்லாம் பிரச்சனை கிடையாது ஆனால் வந்துட்டு நம்ம இவ்வளவு பார்த்து உள்ளது உள்ள இப்படி சொல்றதுக்கே வந்துட்டு ஏன்னா வந்துட்டு தோணுனது நான் எப்பயுமே பேசாம இருந்தது கிடையாது ஸோ அந்த மாதிரி இதுக்கெல்லாம் வந்துட்டு பிரச்சனைகள் இருக்கும் இந்த மாதிரி இதுக்குனால தான் இன்ட்ராடே வந்துட்டு கொஞ்சம் ஸ்டாப் பண்ணிருந்தோம் ஸோ இந்த ஹை ஹோல்டைல் மார்க்கெட்டில் வந்துட்டு அந்த வீடியோஸை பார்த்து ரிஸ்கிங் மேக்கிங்கில் வந்துட்டு உள்ளே போகக்கூடாது அப்படிங்கிறனால தான் நியூ இன்வெஸ்டர்ஸ் வந்துட்டு ஒரு சில பேர் என்னென்னா ஒரு சில வீடியோஸ் பார்த்தாங்க அப்படின்னா அப்படியே கண்ணு கட்டின இது மாதிரி வந்துட்டு உள்ளே போயிடுவாங்க ஸோ எனக்கு இப்போ ஒரு கால்ஸ் கொடுக்குறேன் அப்படின்னா அந்த இடத்துல பை பண்ணாலுமே வேணாமா மார்க்கெட் வந்துட்டு இல்லை ஸ்ட்ராங்காக வந்துகிட்டு இருக்கா இல்லை இம்மிடியட் போய்கிட்டு இருக்கா அப்படிங்கிறதெல்லாம் பார்க்க மாட்டாங்க ஸோ கொடுத்தாச்சு அப்படின்னா இவங்க இவ்வளோ சொல்லியிருக்காங்க இவ்வளோ ஸ்டாப் லாஸ் வைக்க சொல்லியிருக்காங்க இவ்வளோ டார்கெட்டு போடும் அதை அப்படியே போட்டுரு அப்படின்னு போடுவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி ஆகிடக்கூடாது அப்படிங்கிறதுனால தான் ஸ்டாப் பண்ணி வச்சிருக்கு ஸோ மார்க்கெட் இப்போ கொஞ்சம் நார்மல் இதில் வந்துட்டு மூவ் ஆயிருக்கு ஸோ இந்த இது வந்துட்டு இன்னையோட நாளையோட செஷன்லையும் இதே லெவல் மூமெண்ட்ஸில் இருந்துச்சு அப்படின்னா நாளைக்கு ஈவினிங்கில் இருந்து இன்ட்ராடே வீடியோஸ் வந்துட்டு வர ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ நியூ இன்வெஸ்டர்ஸோட அந்த கண்முடித்தனமான இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் வந்துட்டு இந்த வோல்டேஜ் ஹை வோல்டேஜ் மார்க்கெட்டில் வந்துட்டு பிரச்சனையை கொண்டு வந்து அவங்க லாஸ் கொடுத்துடக்கூடாது அப்படிங்கிறனால தான் இன்ட்ராடே அனலைசிஸ் வீடியோஸ் வந்துட்டு ஸ்டாப் பண்ணி வச்சிருக்கேன் இப்போ போடுறதுனால வந்துட்டு எனக்கு வந்துட்டு பிவிங் கிடைக்கும் சப்ஸ்கிரைபர் வந்து கூடும் ஸோ அது வந்துட்டு பிரச்சனை இல்லை இப்போ இருக்கிற மார்க்கெட்டை பொறுத்தவரை அப்படி வந்துட்டு இது பண்ணணும் அப்படின்லாம் அவசியம் கொடுக்கணும் அப்படின்னா ஒரு நாளைக்கு பத்து வீடியோ பன்னெண்டு
ओके ITC trend tomorrow. ITC ஐடிசியை பொறுத்தர கண்டிப்பாக வந்துட்டு டவுன் வரும் ப்ரோ அப்போ போகிறது அப்போ போகாது ஸோ இந்த லாங் அப்போ லாங் டவுனாக வந்துட்டு லிட்டில் ஷார்ட் ரெக்கவர் இருக்கும் பட் ஆனால் வந்துட்டு மார்க்கெட் கண்டிப்பாக நூற்றி இருபதுல நூற்றி முப்பது அடிக்கும் அதை பை பண்ணணும் அப்படின்னா நூறு ரூபாய்க்கு கீழே கிடைச்சா மட்டும் பை பண்ணுங்க அப்படி இல்லை இந்த ஸ்டாட்ல நான் பை பண்ணி கொண்டு போகிறேன் அப்படின்னா ஷேர்ஸ் ரொம்ப கம்மியாக வாங்கி இன்வெஸ்ட் பண்ண ஆரம்பிக்கேன் ஐடிசியை பொறுத்த வர ஆனால் அது அப்பா ஆகாதெல்லாம் கிடையாது கண்டிப்பாக அப்ப ஆகும் ஆனால் வந்துட்டு அது கண்டிப்பாக நூற்றி இருபது இல்லை நூற்றி முப்பதை டச் பண்ணி தான் அப்பா ஆகும் ஏற்கனவே நூற்றி முப்பதா முப்பத்தி முப்பது வரை வந்து தான் அப்பா ஆயிருக்கு ஆனால் வந்துட்டு அது ஒரே நாளில் இறங்கி ஏறினது கண்டிஷன் மூமெண்ட்ஸில் அது நூற்றி இருபது நூற்றி முப்பதாக வந்துட்டு கண்டிப்பாக டச் பண்ணணும் தான் வீடியோ கொடுத்துருக்கு கொடுத்துருக்கேன் நானே இண்டிகேஷனே வந்துட்டு டவுன் ட்ரெண்ட் தான் கொடுத்துருக்கு ஸோ கண்டிப்பாக அது வந்து டச் பண்ணும் அப்படி இன்வெஸ்ட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா எஸ்ஐபி மெத்தடில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுங்க இன்சூரன்ஸ் கம்பெனியை பொறுத்தவரை இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் வந்துட்டு இம்பாக்ட் இருக்குமா அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்துட்டு செலவினங்களை தான் அதிகரிக்கும் மற்றபடி வந்துட்டு இதாக இருக்காது ஸோ நியூ இன்சூரன்ஸ் வந்து மேக் பண்ணுறாங்க கொரோனா வைரஸோட இன்சூரன்ஸ் இன்சூரன்ஸ் மேக் பண்ண போகிறாங்க எத்தனை பேர் மேக் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க கவர்மெண்ட் சைட்லாம் வந்துட்டு பிஎஃப்இஎஸ்ஐ அந்த மாதிரி தான் கொடுத்துருக்காங்க ஃபிஃப்டி லேக் இன்சூரன்ஸ் வந்துட்டு எந்த மாதிரி மூவ் பண்ண போகிறாங்க அப்படிங்கிறதையும் கொடுக்கல ஓகேங்களா ஃபிஃப்டின் லேக் இன்சூரன்ஸ் வந்துட்டு டாக்டரேட்ஸ்க்கு வந்துட்டு இது பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு தான் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அது கவர்மெண்ட் ஸ்ட்ரீட்டாக கொடுக்க போதா இதில் எதாவது இன்சூரன்ஸ் கம்பெனியோட டைய போட்டு கொடுக்க போகிறாங்களா அப்படிங்கிற ஒரு அறிக்கை வந்துட்டு வெளியே வரல ஸோ அதனால இம்பாக்ட் இருக்குமான்னு கேட்குறீங்க என்னை பொறுத்தவரை வந்துட்டு பெரிய அளவில் இருக்காது ப்ரோ அப்போ நான் சொல்லணும்னா தேங்க்ஸ் ப்ரோ அசோக் லீலாண்ட் டுமாரோ எப்படி இருக்கும் ப்ரோ அசோக் லீலாண்டை பொறுத்தவரை கன்சல்டேஷன் மூமெண்ட்ஸ் தான் ப்ரோ அப்போ போனாலுமே மார்க்கெட் டவுன் தான் வரும் மகேஷ் எஸ் ப்ரோ மார்க்கெட் இன்க்ரீஸ் ரீசன் என்ன ப்ரோ மார்க்கெட்டில் இன்க்ரீஸ் ரீசன் ஏற்கனவே லைவ் லைவோட ஸ்டார்டிங்லேயே வந்துட்டு அதை தான் ப்ரோ கிளி கிளினு கழிச்சு ஷார்ட் செல்லிங்கில் பிரச்சனை செல்லிங் அடிக்க முடியல வாங்கின ஸ்டாக்ஸை வந்துட்டு ஹோல்டிங் ரிவ்யூ ஆகுறது டிலே ஆகுது ஸோ ரிவ்யூ ஆகிற ஸ்டாக்ஸை வந்துட்டு செல்லிங் அடிக்கும் போது சில எம்ஏ ரிமேக்ஸ் வந்துட்டு ஃபார்ம் பண்ணி ரிஜெக்ட் பண்ணுறாங்க இதெல்லாம் தான் பிரச்சனை சில ஸ்டாக்ஸை வந்துட்டு பை பண்ணவே முடியல ஸோ அப்படி தான் மார்க்கெட்டோட மூவ் வந்துட்டு இப்போ மூவ் ஆகிட்டு இருக்கு ஸோ இதை பேசிக்காக சொல்லணும் அப்படின்னா இது வந்துட்டு ஒரு ட்ராப் மார்க்கெட் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஒரு ட்ராப் அப்போ வந்துட்டு நம்மளை பிடிக்கிறதுக்கு ஒரு ட்ராப்பிங் மாதிரி வைப்பாங்க இந்த பூண்டு வச்சு பிடிக்கிறது ட்ராப் வச்சுருக்கோம் அப்படிம்பாங்களா அந்த மாதிரி அந்த மாதிரி மார்க்கெட் வந்துட்டு அந்த ஹை வோல்டேஜ் சுச்சுவேஷனில் இப்போ இருக்கும் ப்ரோ யுவர் பிளேஸ் இஸ் குவாய்ட் டார்க் ப்ரோ மேக் இட் பிரைட்டர் அண்ட் பேக்ரவுண்ட் இட் சேஞ்ச் அதர் கலர் இஸ் நாட் மை அட்வைஸ் எஸ் ப்ரோ அதனால் ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை சில எப்படி சொல்கிறது ஓப்பனாக பேசிடுமா சில ஃபண்டிங் ப்ராப்ளம் தான் மற்றபடிலாம் ஒன்றும் கிடையாது ஸோ இருக்கிறத வச்சு வந்துட்டு மேக் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் மற்றபடி ஒன்றும் கிடையாது ஸோ வேணால் வந்துட்டு நான் லைட்டை வேணால் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறேன் ப்ரோ லைட்டு இதை வந்துட்டு ஒரு டூ லைட்ஸ் இருக்குது ஸோ அதை வந்துட்டு த்ரீயாக வேணால் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறேன் பேக்ரவுண்ட் கலர்ஸ்லாம் வந்துட்டு கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும் ப்ரோ ஸோ அவ்வளோ பெரிய இதுக்கெல்லாம் வந்துட்டு நாங்கள் பிளான் பண்ணவே இல்லை நீங்கள் ஃபோன் பண்ணிங்களாலே தெரிஞ்சிருக்கும் நம்ம ஃபோன் பேசுகிறதா க இல்லை இப்போதைக்கு ஸோ டெய்லி வந்துட்டால் எனக்கு கால் பண்ணியிருந்தீங்க நான் இங்கே கொஞ்சம் இருந்தேன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அதனால் அட்டன் பண்ணியாக முடியாமல் போச்சு ஸோ ஒரு சில ஃபண்டிங் ப்ராப்ளம்ஸ்னால் வந்துட்டு அப்படியே மூவ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் கண்டிப்பாக சேஞ்ச் பண்ணுவோம் ப்ரோ ஆனால் எடுத்த எடுப்பில் வந்துட்டு எல்லாத்தையும் இது பண்ணி வச்சு கொண்டு போனோம் அப்படின்லாம் அவசியம் இல்லை நம்மகிட்ட இருக்கிறத வச்சு முதல்ல நல்லபடியாக வந்துட்டு கொண்டு போனாலே வந்துட்டு அடுத்து அதுவும் அமையும் எஸ் பேங்க் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் குரோர் ஃபண்ட் ரைசிங் டுடே கன்ஃபார்ம் அப்ரூவல் ஆர்பிஎல் பண்ணி இல்லை பண்ணி என்ன பண்ண போகிறாங்க ப்ரோ என்னோடய கேள்வி அதுதான் இப்போ பண்ணி என்ன பண்ண போகிறாங்க தப்பாக நினச்சிக்காதீங்க பண்ணி என்ன பண்ண போகிறாங்க அப்படிங்கிறத என்னோட கேள்வி இப்போ பதினஞ்சாயிரம் கோடி வந்துட்டு பண்ணும்போது இப்போ நம்ம மறுபடியும் வந்துட்டு அதுக்குரிய தனித்தனி விசுவல் வீவினிங் வந்துட்டு கொண்டு போகணும் ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு இப்போதைக்கு இந்த ஒன் இயர் அப்படிங்கிறது ஏற்கனவே ஒரே இதாக பிடிச்சாச்சு எஸ் பேங்க் வந்துட்டு இந்த ஒன் இயராக வந்துட்டு என்ன மாதிரி பண்ண போகிறாங்க இந்த குவார்ட்டர் ஃபோர் ரிசல
ஸோ அவங்க வந்துட்டு இப்போ ஃபண்ட் ரைசிங் பண்ணுறதுலாம் வந்துட்டு எல்லாமே ஓகே நல்லது தான் ஃபண்ட் ரைசிங் பண்ணட்டும் பேங்க்ஸ் வந்துட்டு நல்ல முறையில் கொண்டு வரட்டும் ஸோ அதோட கன்ஃபர்மேஷன் வந்துட்டு குவார்டர் ஒன்ல தான் நமக்கு கிடைக்கும் குவார்டர் ஃபோரோட ரிப்போர்ட் பாசிட்டிவ் வந்தாலுமே நமக்கு பிரச்சனை இல்லை ஸோ குவார்டர் ஃபோர்னோட ரிப்போர்ட்டு குவார்டர் டூ குவார்டர் த்ரீ குவார்டர் ஃபோர் ஏன்னா வந்து நம்ம பெரிய லாகிங்கில் இருக்கும் செவன்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் வந்துட்டு த்ரீ இயர்ஸ் ஹோல்டிங்கில் இருக்கும் ஸோ அந்த த்ரீ இயர்ஸ் ஹோல்டிங்ஸ்க்கு என்ன வேணும் தான் இப்போ பார்க்க முடியும் நியூ இன்வெஸ்டர்ஸ் வந்துட்டு என்ன மூவ் பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறது வந்துட்டு பேஸ் பண்ண முடியாது ஓகேங்களா ஸோ என்னைய பொறுத்தவரை இந்த மூமெண்ட்ஸ் தான் ஸோ அதனால அவங்க பதினஞ்சாயிரம் கோடி வாங்குற பண்ட்ரைசிங் பண்ணிட்டாங்க இதெல்லாம் வந்துட்டு இப்போதைக்கு இருக்கிற கண்டிஷனில் வந்துட்டு இந்த பதினஞ்சாயிரம் கோடி அப்படிங்கிறதே வந்துட்டு நமக்கு இருக்கிற பிரச்சனையில் ரொம்ப கம்மியான அமௌண்ட்டு இந்த அமௌண்ட்லாம் பார்த்தா அது இப்போதைக்கு பேங்க்ஸை ரன் பண்ணுறதுக்கு மட்டும் தான் பார்த்தோம் ஸோ ரிட்டர்ன் அந்த பேங்க்ஸை ரன் பண்ணி அவன் ப்ராஃபிட் பார்த்தா மட்டும் தான் கண்டினியூஷனாக வந்து ப்ராஃபிட் பார்த்துக்கிட்டே இருக்கணும் ஒரு ஃபோர் கோட்டருக்காக தான் வந்து ப்ராஃபிட்டை காமிச்சா தான் நியூ பேலன்ஸ் ஷீட்டில் ப்ராஃபிட் காமிச்சு இபிஎஸோட வேலியேஷன் வந்துட்டு எழுபத்தி எட்டுலேருந்து ரெடியூஸ் ஆகி வந்துக்கிட்டு இருக்கணும் எழுபத்தி அஞ்சில் இருந்து மறுபடியும் அறுபது இல்லை எழுபத்தி நாலு வந்தால் கூட ஓகே அடுத்த குவார்ட்டர் ஃபோரில் இல்லை அதுவே நூறுன்னு இருந்துச்சு அப்படின்னா கொஞ்சம் பிரச்சனை அந்த நூறுன்னு போனதை மறுபடியும் வந்துட்டு கம்மி பண்ணி கொண்டு வரணும் அப்படி கொண்டு வரலன்னா தான் இப்போதைக்கு நமக்கு வந்து சிக்கல் கொண்டு வந்துட்டாங்க அப்படின்னா பிரச்சனை இல்லை இந்த இது இதில் தான் குவார்ட்டர் ஒன்று ரிப்போர்ட் தான் இப்போ மெயினாக இருக்கு ஸோ இந்த மூணு மாதம் வரப்போற அதாவது வந்துட்டு ஆறு ஏழாவது மாதத்தில் வெளியேற போகிற குவார்ட்டர் ஒன்னோட ரிப்போர்ட் தான் இப்போதைக்கு நமக்கு வந்துட்டு தேவை இப்போ வெளியேற போகிற ரிப்போர்ட்டும் நமக்கு வந்து தேவை கிடையாது ஏழாவது மாதம் இல்லை எட்டாவது மாதம் வெளியேற போகிற ரிப்போர்ட்டு தான் தேவை டாட்டா மோட்டார்ஸ் பை பண்ணலாமா ப்ரோ இல்லை ப்ரோ இப்போதைக்கு டாட்டா மோட்டார்ஸ் வந்து கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்கள் ப்ரோ இப்படியே நீங்கள் டாட்டா மோட்டார்ஸில் இன்வெஸ்ட் பண்ணணும்னு நினச்சிங்க அப்படின்னாலுமே ஷேர்ஸை கம்மியாக இன்வெஸ்ட் பண்ணுங்கள் அப்படி நாளை என்ன ஷேர் வாங்க ஓகே என்னைய பொறுத்த வந்துட்டு இண்டஸின் வந்துட்டு டார்கெட் பண்ணலாம் ப்ரோ இண்டஸின் டார்கெட் பண்ணலாம் நெஃப்டி பாசிட்டிவ் மூமெண்ட்ஸில் நூற்றி இருபது நூற்றி முப்பது பாயிண்ட்டுக்கு மேலே போனாலும் இண்டஸின் ஐசிசி பேங்க் ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா ஆட்டோ செக்டர்ஸ்னு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அசோக்லாம் டார்கெட் பண்ணலாம் அதே நேரத்தில் கனரா பேங்கோட ஷேர்ஸஸ் வந்துட்டு டவுன் செக்ஷன் இண்டிகேஷன் தான் ஆனால் இன்பிட் மெயினில் வந்துட்டு மார்க்கெட் அப்பு கிடைக்கும் போது இமீடியட்டாகவே அப்பு கிடைக்கும் ஸோ அதை வந்துட்டு டார்கெட் பண்ணலாம் மார்க்கெட்டில் பெரிய அப்பு மூமெண்ட்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு வந்துட்டு கன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா அதை டார்கெட் பண்ணலாம் அது போக வந்துட்டு ஏர்டெல் இன்ஃப்ராடெல் அதெல்லாம் வந்துட்டு தவிர்க்கிறது நல்லது ஜிஎம் டாட் டார்கெட் பண்ணலாம் நூற்றி முப்பது நூற்றி முப்பதுலேருந்து நூற்றி முப்பத்தி ரெண்டுக்கு மேலே போனாலே ஜிஎம் டிட் வந்து டார்கெட் பண்ணலாம் நூற்றி முப்பத்தி மூணுக்கு மேலே போனாலே பயங் இண்டிகேஷனை மேக் பண்ணலாம் ஜி லிமிட்டோட பொறுத்த வர அது போக இல்லை லாங் டேம்க்கு இன்ட்ராடே கேட்குறீங்களா ப்ரோ ஐடிசியோட ஷேர்ஸ் நூற்றி அறுபத்தி நாலு ரூபாய்க்கு மேலே நாளைக்கு கிடச்சிச்சு அப்படின்னா வாங்கி நூற்றி அறுபத்தி எட்டு இல்லை அறுபத்தி ஒம்பதாக டார்கெட்டை வச்சு ப்ராசஸ் பண்ணலாம் ப்ரோ ஐடிசியோட ஷேர் அது போக பார்த்தோம் அப்படின்னா நிச்சயத்தையும் டார்கெட் பண்ணுறக்கூடிய வாய்ப்பு வந்துட்டு கொஞ்சம் கம்மி தான் ப்ரோ என்ஐடி டெக் டார்கெட் பண்ணலாம் ப்ரோ நீங்கள் பெரிய இதில் மூவ் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னா என்ஐடி டெக் வந்துட்டு டார்கெட் பண்ணலாம் நேரில் ரிட்டர்ன் வந்துட்டு ஆயிரத்தி இரநூத்தி எழுபத்தஞ்சு ரூபாய்க்கு மேலே கிடச்சாலே வந்துட்டு பைங் போஷனை மேக் பண்ணலாம் கண்டிப்பான முறையில் ஓகேங்களா ப்ரோ சாரி ப்ரோ ப்ரோ அதில் இருந்து அந்த ஸ்டாக் சாஸில் கொஞ்சம் உங்களுக்கு ஃபோன்லேயே ரிப்ளை பண்ண நினைக்கிறேன் நீங்கள் கேட்ட அந்த ஸ்டாக் சாஸில் ஸோ ரிட்டன் நான் டைப் பண்ணி வச்சுருந்ததை டெலிட் ஆகிடுச்சு ப்ரோ அந்த போர்ஷன் மறுபடியும் நான் டைப் பண்ணி எடுக்கணும் அதுதான் எனக்கு இருக்க இப்போ பிரச்சனையே எனக்கு இருக்க இப்போ இருக்கிற பிரச்சனையே அந்த அதுதான் ஏன்னா மார்க்கெட்டோட ஹை ஓல்ட்டே என்னால் என்னால் வந்துட்டு இது பண்ண முடியல ஃபோன்லேயே உங்களுக்கு சொன்னேன் இல்லை ப்ரோ ஒரு சில ஸ்ட்ராக்ஸஸ் ஐசிசி ஆக்சிஸ் வேணாம் இண்டஸ்ட்ரின் எடுத்துக்கோங்க அந்த செக்ஷனில் ஏ ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா எஸ்ஐபி மெத்தடுக்கு மேக் பண்ணுங்கள் ஐசிசி ஆக்சிஸை விட்டுருங்க சிட்டி யூனியன் எடுத்துக்கலாம் சன்ஃபார்மா வேண்டாம் டாட்டா ஸ்டீல் எடுத்துக்கலாம் ஹச்டிஎஃப்சி லைஃப் இன்சூரன்ஸ் வந்துட்டு எடுத்துக்கலாம் ப்ர
இப்போதைக்கு கொஞ்சம் அவாய்ட் பண்ணுங்க ப்ரோ ஏஜிஆர் கேஸ் எல்லாம் முடிஞ்சிச்சுன்னா அப்படின்னா இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம் வேந்தா லிமிடெட் அவாய்ட் பண்ணலாம் ப்ரோ டென் மார்க் ஃபார்மா இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம் ப்ரோ இந்தியா சிமெண்ட் இந்தியா சிமெண்ட்ஸ் பதிலாக தான் அம்புஜா சிமெண்ட் சொல்லியிருந்தேன் நினைக்கிறேன் ராமராஜ் சொல்லியிருந்தேன் நினைக்கிறேன் பாரட் டெலிகாண்ட் அண்ட் ஹின்சிங் மட்டும் நான் ஒன்றும் பார்க்கல ப்ரோ பாரட் டெலிகாண்ட் அண்ட் ஹின்சிங் பெட்ரோ நட்ட அதெல்லாம் வந்துட்டு நான் ஒன்றும் பார்க்கல குஜராத் கேஸ் வந்துட்டு கன்சிடர் பண்ணலாம்னு சொல்லியிருந்தேன் ஸோ ஓன் இதிலே வந்துட்டு நான் சொல்லியிருந்தேன் ஓகேங்களா ஸோ இன்ஃபோசிஸ் வந்துட்டு இதில் வந்துட்டு இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம் தான் சொல்லியிருந்தேன் எஸ்ஐபி மெத்தடில் வந்துட்டு இன்வெஸ்ட் பண்ணுங்க நீங்கள் 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 வந்துட்டு நாங்கள் கண்டிப்பாக வந்துட்டு கொஞ்சம் ஷார்ட் இல்லை லாங் டர்ம் வச்சு தான் வந்து ப்ராசஸ் பண்ண போகிறேன் ஸோ அதனால தான் அதில் சொல்லியிருந்தது ஸோ இன்ஃபோசிஸ் வந்துட்டு அறநூத்தி நாற்பது அப்படிங்கிற செஷன் நாளையோட செஷனில் அறநூத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டு ரூபாய் பிரேக் அவுட் பண்ணாலே பைங் கொஷன் வந்துட்டு மேக் பண்ணலாம் இன்ஃபோசிஸை பொறுத்தவரை என்ன என்ன ஹச்சியலை பொறுத்தவரை கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணி இன்வெஸ்ட் பண்ணுங்க தான் சொல்லியிருந்தேன் ஹச்சிஎல் வந்துட்டு ஸ்ட்ராங் மூமெண்ட் தான் ப்ரோ என்னை பொறுத்தவரை அந்த ஸ்டாக் வந்து மறுபடியும் நல்ல ஒரு அப்புக்கு தான் போகும் ஸோ அந்த டிவிடண்டுக்கு அப்புறம் மறுபடியும் மார்க்கெட் வந்துட்டு நல்ல ஒரு செக்ஷன் மூமெண்ட்ஸ் எல்லாம் மூவ் ஆகிட்டு வந்துகிட்டு இருந்தது அந்த பாதிக்கு பாதி அப்படிங்கிற டிவிடண்ட் கிடைச்ச உடனே ஸோ ரிட்டன் மார்க்கெட் வந்துட்டு அறநூறுரூவா ஒரு அப்பு போய் மறுபடியும் இந்த ஸ்லாட்னால நானூத்தி நாற்பத்தி நாலு ரூபா ரிட்டன் அது நானூறுரூவாவில் கிடந்து கிடைக்கும் போதே வந்துட்டு நீங்கள் எஸ்ஐபி மெத்தடில் வந்து ஹச்சிஎல் டக்கு இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம் நானூறுவாய்க்கு கிட்ட அது கிடைச்சிச்சு அப்படின்னா நானூறு இல்லை இந்த ஸ்லாட்டில் வாங்க போகிறேன் அப்படினாலுமே ஷேர் சஸ்ஸை பாதியாக இன்வெஸ்ட் பண்ணி வாங்க இன்ஃபோசிஸை பொறுத்தவரை செப்லாவை பொறுத்தவரை வெயிட் பண்ணுங்க ப்ரோ அவசரப்பட வேணாம் குளோப்ரேட்டர் கண்டிப்பாக வந்துட்டு நான் அதுக்குரிய ஸ்டெப்ஸ் எடுக்கிறேன் சார் ப்ரோ இந்த ஒரு இருபது நாள் வந்துட்டு எந்த ஒரு மூமெண்ட்ஸுமே மூவ் பண்ண முடியாது பின்னாடி வந்து ப்ரௌன் தான் நம்ம அந்த இது சொல்லுவோம்ல ரோஸ் கலர் மாதிரி ஸோ அந்த ஸ்லாட் மூமெண்ட் தான் அந்த கலர் தான் ஸோ அது பிரே லைட் வெளிச்சத்துக்கு வந்து நல்லாயிருக்கும் லைட்டோட பிரைட்னஸ் வந்துட்டு கம்மியாக இருக்கிறனால உங்களுக்கு அந்த மாதிரி ஃபீல் ஆகுதுன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ நான் லைட்டோட எஃபெக்டை வந்துட்டு இன்னும் இன்க்ரீஸ் பண்ணனா கரெக்டாக இருக்கும் ஓகேங்களா ப்ரோ ஓகே நான் அதுக்குரிய இதை வந்துட்டு இந்த இதில் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் தான் பார்த்து அதுக்குள்ளே தான் சில பல வேலைகள் ஏப்ரலில் லீவ் ஏன் ப்ரோ லீவு கண்டிப்பாக வேணுமா ஏப்ரல் ரெண்டாம் தேதி ப்ரோ வியாழக்கிழமை வருது ராம்நவமி காண்டி லீவு ஏப்ரல் ஆறு மறுபடியும் மண்டே அதுக்கு அடுத்த வாரத்தில் மகாவீர் ஜெயந்தி அது வந்துட்டு வருது ஏப்ரல் பத்து வெள்ளிக்கிழமை அதே வாரத்தில் குட் ஃப்ரைடே வருது ஏப்ரல் பதினாலு செவ்வாய்க்கிழமை டாக்டர் பாபா சாஹிப் அம்பேத்கரோட ஜெயந்தி வருது ஸோ நேர்லி ரெண்டு ஆறு பத்து பதினாலு நேரில் நாலு நாள் லீவ் எடுத்து வியாழக்கிழமை அதே நேரத்தில் வெள்ளி அதே நேரத்தில் வந்துட்டு அதனால் வந்து க்ளோசிங்ஸ் வந்து திங்கக்கிழமையாக இருக்கும் ஸோ இந்த வாரத்தோட க்ளோசிங்ஸ் நேர்லேயும் வந்துட்டு நெக்ஸ்ட் வீக்கோட க்ளோசிங்ஸ் வந்துட்டு மூணே நாள் தான் மண்டே திங்கள் செவ்வாய் புதன் மூணாவது நாள் வந்துட்டு க்ளோசிங் அடுத்த வாரத்தோட க்ளோசிங்ஸ் வந்துட்டு புதன்கிழமை நடக்கும் ரெண்டாம் தேதி வந்துட்டு ஹாலிடே ஓகேங்களா அப்புறம் ஆறாம் தேதி வந்துட்டு மகாவீர் ஜெயந்தி ஆறாம் தேதி திங்கக்கிழமை பத்தாம் தேதி வந்துட்டு வீக்லி க்ளோசிங் ஒம்பதாம் தேதி நடக்கும் பத்தாம் தேதி வந்துட்டு ஹாலிடே ஸோ நேர்லேயே வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா பத்து பதினொன்று பன்னெண்டு அங்கே லீவாக இருக்கும் ஒரு நாள் வந்துட்டு ட்ரேடிங் செஷனாக இருக்கும் பதிமூணாம் தேதி பதினாலாம் தேதி வந்து ஹாலிடே ஓகேங்களா ஸோ நேர்லேயே வந்துட்டு அடுத்த மாதத்தில் மொத்தம் நாலு நாள் வந்துட்டு ஹாலிடே ப்ரோ ஏப்ரல் ரெண்டு ஏப்ரல் ஆறு ஏப்ரல் பத்து ஏப்ரல் பதினாலு நாலு நாள் வந்து ஹாலிடே ட்ரேடிங் டேஸ் வந்துட்டு கம்மி எப்பயுமே வந்துட்டு அக்டோபர் மாதத்தில் வந்துட்டு ரொம்ப லீவ் இருக்கும் ஆனால் வந்துட்டு இந்த வருஷம் இந்த இதில் வந்துட்டு அக்ரோ அக்டோபர் மாதத்தில் வந்துட்டு லீவ் டேஸ் வந்துட்டு கம்மி தான் அக்டோபர் மாதத்தை பொறுத்தவரை தான் எப்பயுமே லீவ் வந்துட்டு அதிகமாக இருக்கும் ஆனால் இந்த இதில் வந்துட்டு ஏப்ரல் மாதத்துலே வந்துட்டு லீவ் வந்துட்டு கணக்கு இல்லாமல் இருக்கு ப்ரோ சன்ஃபார்மா வந்துட்டு வெயிட் பண்ணுங்க ப்ரோ ஒரு நிமிஷம் பார்க்குறேன் 
சன்ஃபார்ம் ஆக பொறுத்த வரை பயங்க இண்டிகேஷன்லாம் இல்லை ப்ரோ இப்போதைக்கு அது பெரிய அளவில் அப்புக்கு வர்றதுக்கும் இப்போதைக்கு வந்து வாய்ப்பு கிடையாது ரிட்டர்ன் வந்தால் நானூறுரூபா வர வரும் ப்ரோ நானூறு இல்லை நானூற்றி பதினெட்டு ரூபா வர வரும் ஸோ அதுவும் வந்துட்டு இந்த ஸ்லாட் மூமெண்ட்ஸில் வந்துட்டு பிரச்சனை ஓகேங்களா ஸோ நேரில் வந்துட்டு நாளையோட சன்ஃபார்ம் ஆக பொறுத்த வரை கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்கள் அவசரப்பட வேணாம் அந்த ஸ்டாக்கை வந்துட்டு நியூ இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ்க்கும் ஷார்ட் டேர்ம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ்க்கும் வந்துட்டு ஒரு ஏற்ற ஒரு ஸ்டாக் கிடையாது சன்ஃபார்மாக நேரில் வந்துட்டு அவாய்ட் பண்ணுறது வந்து நல்லது ஸோ நேரில் வந்துட்டு வெயிட் பண்ணுங்கள் அப்படிங்கிற ஓகே எங்களோட லைவ் எல்லாருக்குமே நல்ல ஒரு பாசிட்டிவ் ப்ராஃபிட் இன்றைக்கி எல்லாரும் சார் மன்னிக்கணும் என்னோட லைவ் எல்லாருக்குமே உங்களோட கேள்விகள் சரியான முறையில் பதில் சொல்லியிருப்பேன் நினைக்கிறேன் நாளையோட நாளையிலேருந்து வந்துட்டு நாளையோட செக்ஷனில் நிஃப்டி வந்துட்டு ஒரு நக நான் நார்மலாக இருந்துச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பாக நம்ம உள்ள இன்டர்டே மூமெண்ட்ஸ் வந்துட்டு கண்டிப்பாக வீடியோவாக வெளியே வர ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ அதே நேரத்தில் என்னோட லைவ் எல்லாருக்குமே நல்ல ஒரு செக்ஷன் மூமெண்ட்ஸில் உங்கள் கேள்விகளுக்கெலாம் பதில் சொல்லியிருப்பேன் நினைக்கிறேன் ஸோ நேர்லி அப்படி சொல்லியிருந்தேன் அப்படின்னா உங்களுக்கு இந்த லைவ் பிடிச்சிருச்சு அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம மதுரை டீடிங் கடன் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க மறக்காம பெல் ஐக்கன் பண்ண கிளிக் பண்ணுங்க லேட்டஸ்ட் ப்ளூஸ் வீடியோஸ் நோட்டிஃபிகேஷன் டேரக்டாக வந்துடும் மறக்காம உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் இந்த வீடியோ ஷேர் பண்ணுங்க உங்களுடைய ஆதரவு எப்பொழுதும் உங்களுக்கு தேவை மிக்க நன்றி அலைஸ் உள்ள டிமெட் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணணும் நினைச்சிங்க அப்படின்னா அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணுறக்கூடிய ஐஆர்எல் டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கு ஸோ அந்த லிங்கை கிளிக் பண்ணி நீங்கள் அலைஸ் உள்ள டிமெட் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் அலைஸ் உள்ள பொறுத்தவரை இப்போ சிங்கிள் மார்ஜின் அக்கௌண்ட் அக்கௌண்ட் வந்திருக்காங்க ஈக்குவிட்டி அண்ட் கமாடி செக்மெண்ட்ஸ் சிங்கிள் மார்ஜின் நீங்கள் மெயின்டைன் பண்ணணும் நினைச்சிங்க அப்படின்னா அலைஸ் ப்ளூவில் டிமெட் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணலாம் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணுறக்கூடிய ஐஆர்எல் டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது ஸோ அந்த லிங்கை கிளிக் பண்ணி நீங்கள் அலைஸ் ப்ளூவில் டிமெட் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் மென்ட்ரா டேவை பொறுத்த அளவுக்கு இருபது மடங்களுக்கு எக்ஸ்போஷர் கொடுக்குறாங்க சிஎன்சியை பொறுத்த அளவுக்கு மூணு மடங்களுக்கு எக்ஸ்போஷர் கொடுக்குறாங்க கேஷ் அண்ட் கேரிக்கு ஸோ அந்த பாசிபிலிட்டிஸும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணணும் நினச்சிங்க அப்படின்னா அலைஸ் ப்ளூவில் டிமெட் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணலாம் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணுறக்கூடிய ஐஆர்எல் டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது ஸோ அந்த லிங்கை கிளிக் பண்ணி நீங்கள் அலைஸ் ப்ளூவில் டிமெட் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் டெலிகிராம் குரூப்போட லிங்க் வந்துட்டு டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ டெலிகிராம் குரூப்ஸில் ஜாயின் பண்ணாதவங்க டெலிகிராம் குரூப்ஸில் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் அதே நேரத்தில் உங்களோட கேள்விகள் வந்துட்டு இன்னும் நிறையா இருந்துச்சு அப்படின்னா இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு என்னோட ஃபீல் ஸோ நேர்லி நான் அந்த லைட் எஃபெக்ட்ஸ் எல்லாத்துக்கும் வந்துட்டு என்ன மாதிரி அப்படிங்கிறத வந்துட்டு உங்களோட சஜஷன் என்ன அப்படிங்கிறதையும் குரூப்பில் மெசேஜ் பண்ணுங்கள் ஸோ அதை பற்றியும் நம்ம பேசிக்கலாம் ஓகேங்களா ஓகே நாளையோட செக்ஷன் மூமெண்ட்ஸ் எல்லாருக்குமே நல்ல ஒரு பாசிட்டிவ் ப்ராஃபிட்டை கெயின் பண்ணி கொடுக்கணும் அ